Este vino Lili a visitarnos y nos escribió una carta que nos va a leer. Entonces, te va a ayudar Katy. Katy te va a ayudar. Venga, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Sí, pues ayuda de Katy. Vamos a bañarnos. 
están? Nosotros ya estamos aquí en el Estadio Morelos, listas para el partido entre Monarcas Morelia y Tigres. Rose, ¿cómo estás? Muy bien, Sarita, pues un partido muy importante para ambas escuadras, especialmente para las actuales campeonas que son Tigres, que solo llevan un partido ganado y dos empates. Es más que necesario un triunfo para ellas. Sin embargo, Monarcas Morelia también quiere ganar nuevamente en su casa. Así es, y es que la monarquía lleva apenas un triunfo también en esta competencia. Eh, lograron la victoria en la fecha antepasada ante Juárez, dos por uno. Y bueno, ahora tienen esta, este difícil sinodal Tigres las vigentes campeonas que ahora hay un ingrediente eh, pues muy interesante pues regresan las seleccionadas. Así es, ya estará de regreso Liliana, Nancy, entre otras jugadoras que estuvieron con la selección allá en los Juegos Panamericanos. Así que vamos a ver cómo, cómo funciona este conjunto ya con el regreso de las seleccionadas y además cómo las recibe Monarcas, que el último partido que tuvieron que se enfrentaron, Monarcas perdió solo por la mínima. Así es, y destacar eh, pues que Tigres viene también con la U, la U que siempre acompaña a estas felinas y que pues en esta ocasión ya vemos por ahí que se están dando cita en las tribunas. Así que si todavía no está en el Estadio Morelos, si todavía tiene pensado llegar de su trabajo y eh, sintonizar también el partido, bueno, pues en Pasión en Rosa estaremos dándoles todos los detalles de esto. femenil, ni más ni menos que el gran campeón del de torneo anterior en la Liga MX femenil se presenta en el Coloso del Quinceo en una cita muy importante para el cuadro local que quiere volver a la senda del triunfo después de que hace 15 días en este mismo escenario lograran imponerse dos goles por uno frente al equipo de Juárez y después de caer el fin de semana anterior ante Cruz Azul, ahí vemos ya a las jugadoras que se abren paso rumbo al centro del campo Monarcas con su uniforme tradicional en amarillo y rojo, Tigres, hoy con el jersey de visitante en azul, al igual que el pantaloncillo y las calcetas. Les damos la bienvenida a través de IM Sports y todas sus plataformas digitales a la actividad correspondiente a la jornada 5 de esta apertura 2019. Monarcas femenil contra Tigres femenil, muchas gracias por acompañarnos. Yo le doy la bienvenida en el micrófono a esta transmisión a mi compañera y amiga Sara Pulido, quien estará en el análisis, en el comentario de lo que suceda sobre el terreno de juego. Sara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Decías fuera del micrófono que esperabas un partidazo. Yo opino lo mismo, ojalá que sí, que esto llegue cargado de goles y de emociones. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. 
¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión. Sí, un partido que se espera eh, pues muy intenso por parte de los dos equipos. Recordemos que por parte de las felinas, bueno, pues ya regresan las seleccionadas nacionales, las cuatro seleccionadas nacionales, se integran ya a esta plantilla y bueno, por parte de la monarquía, como bien lo decías, ellas eh, tienen también un triunfo hasta el momento y obviamente que ante, ante su gente esperan jugarle al tú por tú, así como lo hicieron en la última ocasión, ya que eh, pues en el torneo pasado, mi querido Marco, la última última vez que se vieron las caras fue aquí en el Estadio Morelos y bueno, pues las tigresas se llevaron la victoria por la mínima diferencia, esto por un gol, el gol de Nayeli Rangel en un partido donde las de el, el, el entrenador Filadelfo Rangel, bueno, pues se plantaron muy bien en el terreno de juego y es precisamente lo que hoy se busca hacer por parte de las Canarias. No ha sido el arranque esperado, salvo tu mejor opinión, Sara Pulido, del, del equipo campeón, ¿no? Con un triunfo y dos empates, hasta el momento se mantienen invictas, pero bueno, sorprende que a estas alturas de tres partidos jugados apenas un triunfo, aunque como ya bien lo comentabas, tenían ausencias importantes, cuatro jugadoras claves en eh, la selección mexicana que participó en los Juegos Panamericanos, así que seguramente conforme vayan avanzando las jornadas, este equipo de Tigres recuperará primeros puestos de la cima de la tabla general, Mientras que Monarcas, bueno, fiel a la costumbre en sus últimos dos torneos, e incluso en lo que va a este, ya es un equipo capaz de competirle a las más fuertes. Falta que den un paso más, falta ascender to todavía ese escalón que les permita ganarles, no solamente jugarles al tubo por tú, sino también ya sacarles de vez en cuando algún triunfo a este tipo de equipos, como ya lo hicieron en el torneo anterior cuando le ganaron a Guadalajara. Así que no será un partido fácil para Tigres. Así es, y es que esta es la quinta ocasión en la que se enfrentan estas dos escuadras, las cuatro ocasiones anteriores, bueno, pues Tigre se llevó la victoria, la primera ocasión en la que se encontraron fue en el Apertura 2018, Tigres logró el triunfo 4 por 0 y eh, posteriormente en ese mismo torneo Monarcas eh, pues la recibió aquí y cayó 1 por 5 eh, en el torneo pasado mi querido Marco eh, Tigres logró también la victoria 4 por 0 mientras que eh, decíamos la última vez que se vieron las caras fue aquí y cayeron las michoacanas por la mínima, por la mínima diferencia ya está prácticamente todo listo mi querido Marco para que arranque este partido. Ahí está Dalia Molina en el centro del campo, la goleadora histórica de la monarquía, esperando a que la juez central, Francia González Martínez, revise los últimos detalles y dé de la orden para arrancar con este partido. Es un honor realmente, un privilegio estar en el micrófono para llevarles a ustedes las acciones, las emociones de este compromiso válido a la quinta jornada de la apertura 2019 entre Monarcas Femenil y Tigres Femenil. Todo listo ya para que arranquen las hostilidades. Una buena entrada, por lo menos eso es lo que se está dando cuando ya rueda la consentida Monarcas Morelia. Femenil con el balón, juega hacia atrás Andrea Torres para Maripaz Barbosa. El toque al centro del campo donde Cruzaley tiene que revirar para no perder la pelota. Juega hacia atrás con María Ruiz que se compromete. Ya pierde el balón, atención que recupera el conjunto de Tigres con Belén Cruz. Tentaba jugar a hacer la pared ahí con Katy Martínez. Se revuelve bien la saga de Monarcas para recuperar otra vez María Ruiz ahí en dos tiempos. Mostrando que va a ser difícil pasarla en esta tarde. Echa el balón hacia afuera. Y allá viene el conjunto de Tigres con la primera ofensiva. Toca el balón en el centro del campo Nancy Guadalupe Antonio. Juega hacia la zona de seguridad con Liliana Mercado. Balón hacia el costado de la derecha donde trabaja con el número 13 Karen Iracema Luna. Juega hacia atrás con Cristina Ferral. Ferral ya le da otra orientación por sector izquierdo con Greta Espinosa. Balón pegadito a la raya de la izquierda. Atención que Tigres se asocia por aquel sector. Monarcas se agrupa para recuperar el balón. Metió buena mague Maripaz Barbosa que después juega con Diana García que no quiere saber nada de complicaciones. Balón que rebasa la línea de medio campo. El testarazo es de Greta Espinosa, recuperación de María Guadalupe, cruzale y balón hacia afuera. El trazo hacia un costado busca Carla Jiménez que controla bien la pelota. Juega hacia atrás con Zairi Cruz. Balón dividido ahí en medio campo, ya recupera a Tigres. Ordena 
el balón hacia atrás, aunque ahí estaba Dalia Molina para presionar. Buscan a la guardameta Bania Acenet Villalobos. Ahí Monarcas agrupa en la orden táctica de Filadelfo Rangel. No muerden eh, tan alta la presión. Simple y sencillamente esperan a tres cuartos de cancha para empezar a tratar de recuperar la pelota. Como ya lo hacen. Balón al frente con Daria Molina. Atención que hay espacios. Se viene Morelia. El pase filtrado. Levanta la bandera. Juez pues asistente número dos, Jesús Rafael Lagunas. ¿Cómo la viste? Sara Pulido muy apretada, pero me parece que sí estaba adelantada Cruz Alegre. Sí, muy apretada esa jugada. Sin embargo, eh, sí, eh, desde aquí pudimos observar que por un piecito, pero sí estaba adelantada María Guadalupe eh, Cruz Alegre. Importante que los dos equipos iniciaron con todo como lo esperábamos, Marco. Eh, recordar que eh, Tigres, como ya lo decías, pues viene estos dos empates, eh, adoleció mucho de la ausencia de las cuatro seleccionadas, eh, Nancy Antonio, Liz Ovalle, que también estuvo por allá, la capitana Liliana Mercado, y te dejo porque hay... Se viene Alejandra Calderón, conduce el carrito de la ilusión por sector de la derecha, mete el servicio al área chica. Ahí está sin dar rebote, muy bien la guardameta Villalobos. En una buena de Monarcas por sector de la derecha, voy contigo otra vez, Sara Pulido. Sí, hablábamos de estas cuatro ausencias importantes que tuvo eh, Tigres durante estas últimas fechas al estar convocadas con el tri panamericano. Eh, hablábamos de Nancy Antonio, Eliso Valle, el caso también de Katy Martínez y la capitana Liliana Mercado, quienes estuvieron allá eh, en Lima y bueno, consiguieron un quinto lugar eh, con la selección mexicana. Y bueno, mientras acá su equipo, eh, pues sabemos que tiene un plantel vasto, sin embargo, bueno, pues estuvo por ahí sufriendo y pues en esta ocasión se reportan ya para este partido en el Coloso del 15. Así que alineación de lujo la del conjunto visitante en esta ocasión. Las dirigidas por Roberto Medina, vaya plantel tienen. Intenta proteger la pelota Katy Martínez. Hay una falta allí en el centro del campo de Tania Cortés que no se explica cómo es que la señalan. Parece que ella iba siguiendo la jugada. Fue la propia Katy Martínez quien fue al choque. Sin embargo, allí está la decisión arbitral ya tomada. Tiro libre para el conjunto felino. Que se ha visto, no sé si compartas el comentario, Sara, pero sorprendido por el orden de Monarcas y por la intención ofensiva del conjunto michoacano. En un momento más voy contigo. Intentaban filtrar pelotas al frente para Belén de Jesús Cruz. Bien, el corte defensivo llega sin ningún problema. Hace el balón hasta la guardameta Diana García, que ha sido de las más destacadas de Monarcas en este arranque de torneo. Sí, y así es como le ha estado jugando ya la monarquía a este tipo de, de equipos. Eh, recordemos que también ante eh, Rayadas, ante la visita de Rayadas de Monterrey, eh, pues estuvo a punto de, de lograr el empate aquí en casa el conjunto de Filadelfo Rangel. Sin embargo, bueno, al final el conjunto rayado se llevó la victoria por la mínima diferencia. Y eh, decíamos también de la última ocasión en la que ambos, en que Tigresas y eh, Canarias se vieron las caras aquí en el Estadio Morelos, donde también pues las, las canarias se plantaron bien y eh, prácticamente no dejaron hacer nada a las tigresas, pero este es otro torneo, mi querido Marco, las cosas han cambiado, también hay que recordar que ya se abrió eh, en este nuevo formato de las de las mayores, que ambos conjuntos cuentan con eh, pues personajes importantes en este ámbito y que esto es también un ingrediente extra para este encuentro. Atención que se viene Tigres, qué buena mague, metió por el sector de la izquierda, pelota hacia la punta de aquel sector con Selene Cortés que va a meter el servicio, ahí viene el remate de Belén de Cruz, la pelota que se va apenas por un costado, el primer aviso serio por parte de la escuadra felina, llegaron por izquierda, allí apareció Selene de Yanira Cortés, después en el remate Belén de Jesús Cruz, no le pudo dar dirección a portería, pero ya tenemos un centro peligroso por parte de cada escuadra, ahí viene Morelia, con la salida por abajo, Zairi Cruz por izquierda, el trazo para Carla Jiménez que tiene que darse la vuelta, la marca es férrea por parte de Tigres, sin embargo Jiménez puntea el balón hacia el frente, donde ya viene Dalia Molina, ya le pide el pase María Guadalupe Cruz, a ley atención a la intentona de Dalia Molina, qué bien apareció en el fondo Greta Espinosa para cortar el avance, ojo que acá se viene Tigres, conduce el carrito de la ilusión a toda velocidad, Les viene con el zurdazo, el vuelo de García, después Katy Martínez, otra vez García, gol, gol, 
¿Qué pasó? ¿Sarita lo anularon? No, es gol de Tigres, hay una tarjeta amarilla, por un momento me fui con eh, la juez central que sacó amonestación, eh, pero ahí está el premio a la insistencia del cuadro felino, tres remates, hay que ponerle un monumento a la portera Diana García, fue imposible tapar todo, necesitaba auxilio de las defensas, nunca llegó, uno por cero, se pone adelante el conjunto visitante, voy contigo Sara Pulido. Sí, por ahí se escapa eh, Katy Martínez, eh, posteriormente Diana García, que ha tenido un par de, ¿no? ¿Cuál un par? Muchísimas buenas actuaciones con el conjunto de la monarquía y pues en esta ocasión no fue la excepción, se lanzó con todo, eh, arriesgando prácticamente el físico para detener ese balón. Sin embargo, bueno, Katy Martínez ya estaba siguiendo la jugada y esas no se le escapan a ella, eh, logró marcar y posteriormente eh, pues am amonestan a Maripaz Barbosa eh, por unos reclamos que hizo ahí al árbitro. Bueno, ya tenemos el primer gol, le va a caer de maravilla al partido. Atención con el conjunto de Tigres porque se le van a abrir espacios seguramente. Vamos a ver de qué manera maneja Monarcas la reacción. Viene el saque lateral, buscan a Cruz Ley, el salto es bueno por parte de Cristina Ferral y ahora juega en sector defensivo sin conceder nada la capitana Liliana Mercado. Viene con la guardameta Villalobos. El trazo es en corto para Cristina Ferral, que levanta la cabeza. Qué bueno, metió el caño ahí Karen Luna, que sale jugando de forma prolija hasta que le pone el freno a Iri Cruz. El rebote le queda a Tigres, que intenta armarse de nueva cuenta. Allá viene balón hasta la zona de seguridad con Cristina Ferral, que toca para Greta Espinosa. Ya se manifiesta para ejercer como conexión. Nancy Antonio, aunque equivocan el trazo, Zairi Cruz interrumpía. La recuperación es inmediata por parte de Tigres. Belén Cruz. El trazo hacia atrás que viene, limpia la zona con buena técnica individual, individual Cristina Ferral. Después el trazo al frente, tiene que jugar como libero Diana García para salir a cortar ese balón. Mete el grito además la guardameta de Monarcas que está seria en estos momentos pidiendo que las defensas incrementen la atención y es que cualquier descuido puede ser fatal para el conjunto michoacano. Allá vendrá el saque de manos. Desde el sector de la derecha para la escuadra felina. Para ejecutar Karen Luna. De primera intención Liliana Mercado le devuelve. Después el balón rebotado en Cruzaley. Habrá nuevo servicio lateral para Tigres. Ahí ante la mirada atenta de Filadelfo Rangel que hoy sale de cachucha blanca, playera en gris. Allá viene el trazo hacia el frente. No puede meter buen control Katy Martínez. El balón le queda a Carla Jiménez, desahoga con María Guadalupe Cruz Aleya, atención que se abren los espacios para Morelia, ya controla Alejandra Calderón, va a poner a correr a Carla Jiménez, allá va a toda velocidad la número 11, va a llegar al balón, conduce el carrito de la ilusión Monarcas, allá viene el servicio a la altura del manchón, penal el remate de Cruz Aley. la pelota que sale muy débil, sin ningún problema se recuesta la guarda meta Vania Villalobos, pero ya aparece Morelia intentando reaccionar Sara Pulido. Sí, importante, ¿no? El gol se da apenas al minuto siete, sin embargo, eh, Filadelfo Rangel se escucha cómo les habla a sus jugadoras, les dice que vayan adelante y esto ha sido también algo que ha caracterizado al cuadro michoacano, aunque a veces llevan el marcador en contra, siempre van eh, pues en busca del empate, eh, Marco, y eso sin duda alguna que también es importante destacar. Eh, pues por otro lado, la, la asistencia por parte de eh, pues la afición que siempre se hace presente y más aún en este tipo de partidos la afición muy fiel muy leal y cada vez más para venir a apoyar a Monarcas Femenil que acaba de buscar el empate levanta el brazo Maripaz Barbosa que le va a pegar directo al área, ya ven el servicio buscando a Cruzalé y no salta, el rechace es defensivo acá controla Ovalle, juega hacia atrás el despeje que ya produce Selene Cortés el corte defensivo es de María Ruiz, ahí Andrea Torres protege la pelota, abre hacia la derecha con Alejandra Calderón, le hace la pasada a Cruzalé y mete la mague Calderón, juega otra vez atrás con Torres, Torres de primera intención, se acompaña con Sandoval, upa, qué bonito, pisó la pelota, después el pase filtrado para Calderón, atención que es Cruzalé y se viene con Calderón, va a entrar a la área, qué bien llegó para cortar Greta Espinosa, excelente, y entonces la pelota que se va por un costado, pero qué bien intentó Morelia llegar por línea de fondo. Marco, habrá que checar eh, que nadie discute que Tigres es una de las 
eh, de las ofensivas pues más peligrosas de, de esta Liga MX Femenil. No hablo nada más de este torneo, sino de esta Liga MX Femenil. Y yo veo nada más a tres, te dejo, de, veo nada más a tres defensas, eh, pues, eh, digamos así, cubriendo a, a las tigresas en esta ocasión. Si quieres, ahorita platicamos un poquito de ello. Vemos a María Sandoval, María Mari, eh, Maripaz Barbosa y Zairi Cruz por otro extremo. Eh, Tania Cortés está un poquito adelantada, sin embargo, eh, pues creo que es un poco indeleble. Esta, este parado por parte de Filadelfo Rangel para este encuentro. Ya lo revisaremos, pero si se para con línea de cuatro, evidentemente no quiere concederles todo el territorio a las jugadoras de Tigres. La dupla de centrales la forman ahí Maripaz Barbosa junto con María Guadalupe Ruiz. Como lateral está Zairi Cruz por izquierda y como lateral por derecha María Fernanda Sandoval. Lo que sí sorprende es ver a Cruzaley en medio campo arriesgando Filadelfo Rangel. Buen pase al espacio para Carla Jiménez. En el área se mueve Dalia Molina. La pelota abandonó el terreno de juego. Aunque reclamaba un jalón de la camiseta Carla Jiménez. No hay nada, dice Francia González. La pelota que se va por un costado tendrá saque lateral para Tigres. Ahí se desconcentra Carla Jiménez al preocuparse más por el jalón que por dejar o por continuar la jugada, mejor dicho. Sí, se gritan fuerte todas las, las jugadoras de la monarquía. Parece que ya está pesando también el estrés, digámoslo así, de ir abajo en el marcador. Y hablábamos de eh, María Guadalupe Cruzaley. Recordemos que en el torneo pasado fue parte del once ideal de este de, del torneo y bueno pues ahora la vemos un poquito que ha estado jugando un poquito más adelantada y parece que ahora en este torneo se apuesta así con fila del Forrangel Sí, fila del Forrangel nota que ya hay jugadoras que le pueden dar más solvencia, más seguridad en la zona de la retaguardia y por ello libera de responsabilidades defensivas a María Guadalupe Cruzaley, que aún así es una todoterreno, ¿eh? usted la va a ver adelante, abajo, atrás, por izquierda, por derecha, porque aparte de ser una crack, tiene ocho pulmones, María Guadalupe Cruzaley, allá viene Tigres, balón hacia un costado, Cristina Ferral, buscaba a Katy Martínez, bien María Guadalupe Ruiz en el corte, el rebote le va a quedar a la número 18, Belén Cruz. Juega por el sector de la izquierda donde Selene Cortés mete la mague. Se acompaña con la capitana Mercado. Mercado encontró la proyección totalmente libre para Cruz. Cruz va a enfrentar el mano a mano con Sandoval que no se vence. Mete la pierna para enviar a tiro de esquina. Punta de la izquierda que tendrá la escuadra visitante. Allá va la capitana Liliana Mercado. Mientras que observo a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadoras que van a buscar el manchón penal. Allá viene Tigres que no se da por bien servido con este gol que tienen hasta el momento. Quieren estirar la ventaja, hacer valer la chapa de campeonas. Allá viene el equipo de Tigres, le va a pegar Liliana Mercado. Comba hacia adentro, Morelia se defiende con nueve jugadoras en el área. Allá va la décima, Alejandra Calderón, con todo se defiende Monarcas en punta. Nada más Dalia Molina, le va a pegar Mercado entonces. Allá viene el servicio al área, chica, el remate que no llega. El salto, el despeje es de Cruz Aleya, allá viene Morelia. La persecución es de Calderón, que bien aguantó para proteger la número 14, Lisbeth. Ovalle, después se equivoca Tigres y allá se viene Morelia en la contra. Atención que conduce el carrito de la ilusión Carlita Jiménez. El trazo para Calderón, no hay fuera de lugar. Lo canto, no lo canto, lo canto, no lo canto, lo canto, no lo canto. El remate le va a quedar a Molina. Nada, otra vez la tiene Molina. Espectacular, gigante. Vania Villalobos aguantando la metralla y la contrametralla de Monarcas. Como la viste, Sara Pulido se quiere morir del coraje, la afición de Monarcas. Sí, si de un lado tenemos a una gran portera como es Diana García, obviamente del lado de las tigresas, Vania Villalobo lo ha estado haciendo muy bien y en esta ocasión también eh, tuvo esta gran intervención en donde logra detener primero el disparo de eh, Alejandra Calderón y posteriormente el contrarremate de Dalia Molina que prácticamente ya se cantaba como gol aquí en el Coloso del 15. Muy buena la conducción de Carla Jiménez, mejor la forma en la que habilita Alejandra Calderón, hace lo propio Calderón con la conducción, después en el disparo salió justo a la posición de la portera Villalobos y Dalia Molina no se acomodó, me parece que Dalia se precipita le daba para acomodarse, todavía tenía libertad para hacer una recepción, acomodarse y entonces sí enfocar el disparo hacia alguno de los costados 
intentó de primera intención, fue la apuesta de la goleadora y no le salió en esta ocasión. Se salva el equipo de Tigres, pero bien por Morelia, que ha mostrado reacción. Cuando vamos a llegar apenas al minuto 17 de este partido, muy temprano, lo vives en vivo y en directo a través de AIM Sports y todas sus plataformas digitales. Atención que se viene Tigres, pisa la pelota Cristina Ferral, se le retrasa un poco, por eso tiene que jugar de seguridad. La que ya la guarda es Selene Cortés, juega en corto con Capitana Mercado, balón hacia el costado de la derecha donde ya se acomoda Karen Luna. Luna juega atrás otra vez con Ferral. Ferral tiene en corto a Nancy Antonio. Acá viene la seleccionada nacional. Abre pelota para Cruz. Qué linda pared intentaban ahí con la número 19, Blanca Solís. Muy oportuna en el corte. María Guadalupe Ruiz habrá saque de manos para el conjunto de Tigres. Ya se presta para ejecutar la número 13, Karen Luna. Cerca tiene a Nancy Antonio. Prefiere jugar con Belén Cruz. La pelota le rebota. Revienta Carla Jiménez. La mata con el pecho la capitana Mercado. Juega de seguridad y va para atrás donde ya se acomoda Greta Espinosa. Orienta el balón a la izquierda. Buscan a Ovalle. Bien la aguantó María Fernanda Sandoval que juega de cabeza con Calderón. Cerca tiene a Torres. Ya buscan a Andrea. Torres juega con Cruzaley. Atención que si se acomoda puede haber peligro. Ya se dio la vuelta a Cruzaley. La habilitación para María Fernanda Sandoval. Levanta el trazo. No hay fuera de lugar de Jiménez. No hay fuera de lugar de Jiménez. Le quedó Molina. Le quedó Molina. Viene el disparo. Nada. Viene Jiménez. Gol. Gol, gol de Monarcas. Apareció con el número 11, Carla Yolanda Jiménez. Uno por uno el marcador de Mel Morelos. Si no tenemos partido, tenemos partidazo, Sara Pulido. Ya lo, ya lo avisorábamos, mi querido Marco, que sería un gran partido aquí en el Estadio Morelos. El segundo gol por parte de Carla Jiménez para este torneo. Y eh, pues ya decíamos de María Guadalupe eh, Cruzaley, que fue la que orquestó ese pase. Posteriormente eh, Alejandra Calderón y Centra para, eh, que, para la llegada de eh, Carla Jiménez. Y te dejo porque viene otra de peligro. Se viene la contra de Monarcas, cruza ley, orquesta, se mueve Molina, el pase filtrado para Molina, que ya no va a llegar, salió muy bien a jugar. Ahí de libero, Vania Villalobos. Pero vaya partido, estamos viviendo en el Morelos. Monarcas jugando al tú por tú, presionando alto y robando la pelota. Acá se viene Calderón, la acompaña, cruza ley, el toque para cruza ley. Atención que se arma la pared con Calderón, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, viene. Ya se levantó la bandera, me parecía que entraba habilitada Calderón, pero ahí está Morelia. Aprovechando los resquicios que deja en territorio defensivo el conjunto de Tigres y ahora mismo, Sara, siendo más peligroso el conjunto local. Sí, siendo más peligroso. Incluso veo como que en el ataque a la hora de cerrar se juntan, eh, se juntaron Dalia Molina con eh, Alejandra Calderón. Sin embargo, eh, bueno, se marca ese fuera de lugar y el conjunto michoacano animado eh, en busca de lograr este triunfo que pues se le ha estado negando, se le negó el partido pasado y pues en esta ocasión lo quiere recuperar. Enviamos un saludo a toda la gente que nos acompaña en la plataforma de Facebook. Muchas gracias por darle vida a esta transmisión. Allá viene Morelia, balón largo buscando a Molina, a Pempa en el corte Greta Espinosa, juega con Selene Cortés, se vota para recibir Ovalle, allá viene Ovalle en la conducción en el medio campo, se organiza el ataque de Tigres, balón hacia el centro, nueva equivocación felina, después Carla Jiménez no tiene buen control, la que hace buena jugada es Antonio, intenta filtrar el pase al movimiento que le presentaba a Katy Martínez, pero ahí refleja cierta desesperación el equipo de Tigres, con balones muy sin sentido en los últimos minutos, ahí está la guardameta Diana García, ahora mismo sin ninguna presión, dejando que sus compañeras desplieguen el dibujo táctico, Ahí se ve clarito el 4-4-2 de Monarcas. Allá viene el trazo. El salto que intentaba Calderón. Hay un choque por detrás. Estaba cerca la juez central, Francia González, quien ya señala la infracción. Viene para mover Morelia. Adelante del medio campo. Le da un aire a la jugada a María Fernanda Sandoval. Vamos a ver si buscan al área. Se acerca Cruzaley, también Jiménez, Dalia Molina, Andrea Torres. Se acercan a la media luna. Allá va también Calderón ya recargando hacia el centro. Parece que Sandoval le va a ejecutar largo. 
es Maripaz Barbosa la que ya va a poner en circulación, va a buscar el área, atención con Cruzaley, qué bueno el recorrido de Liliana Mercado, después prolonga como puede el equipo de Tigres, qué buena barrida, el rebote le quedó a Molina, buena la recepción, balón atrás para Cruzaley, que le pega el zurdazo. Atenta Vania Villalobos sin entregar el rebote, pero otra vez Morelia, que ahora mismo inclina la cancha en el José María Morelos y Pavón Sara Pulido. Sí, vemos que la acompaña la gente, la gente ya está muy metida con el equipo michoacano, eh, apoyándolas en todo momento y eh, a partir del gol eh, vemos cómo eh, están tratando de volver al ataque y volver a hacer el segundo que estuvieron a punto de lograrlo, Marco. Lindo partido, eh. gracias por seguirnos en Facebook, comparta para que su comadre, su compadre, los que están trabajando, los que andan en el mundo Godín puedan seguir esta transmisión. No se van a arrepentir, hay buen clima, hay buen fútbol, hay buenas jugadoras, ya vimos buenos goles y se viene lo mejor en esta tarde de jornada 5 en el estadio. José María Morelos y Pavón, se viene Tigres, ordena la salida desde el sector defensivo Karen Luna. El balón hacia el frente, buscando el movimiento de Katy Martínez, de espaldas al marco, tiene que acompañarse con Belén Cruz, que buena, el control orientado, el trazo para Antonio, que ya encontró en el centro del campo a Katy Martínez, atención con Katy, que le hace mucho daño a Monarcas, viene el disparo, ¡Oh! la tapada impresionante, me quedo sin aire después del vuelo de Viana García, la sacó del ángulo la guardameta de Monarcas femenil, Katy Martínez, quería anotar su sexto gol en la cuenta individual contra Monarcas, pero Diana García le dijo que no, Sara Pulido, Vaya partido tenemos en el Morelos. Sí, prácticamente con la punta de los dedos alcanza a desviar a tiro de esquina eh, Diana García y otra oportunidad más para las felinas y se viene otra con este tiro de esquina, Marco. Viene Mercado, hay seis jugadoras felinas en el área. Allá viene el servicio a la altura del área chica, el rechace de Tania Cortés. Allá va Calderón a toda velocidad. Atención que si la gana Monarcas puede haber peligro. El trazo para Dalia Molina. Enfrenta la marca individual. Allá viene, ya le sacó ventaja. Va a el área Molina. Lo canto, no lo canto. Lo canto, no lo canto. Lo canto, no lo canto. Viene el disparo, golazo. Apareció la número 9, Dalia Isabel Molina, la goleadora histórica de la monarquía. Le pone uno más a su cuenta particular y le da vuelta al partido. Sara Pulido ya lo gana Monarcas, 2 por 1 en el Morelos. 2 por 1 en el Estadio Morelos, eh, le gana la espalda a, Gre a Greta Espinosa, Dalia Molina y logra capitalizar el segundo de las michoacanas y el tercero a su cuenta individual en lo que va de este Apertura 2019. Qué golazo de Dalia Molina. El valor de la recepción dirigida, del control orientado, cuando le entrega ese pase Calderón, Dalia Molina ya sabía perfectamente qué iba a hacer y la técnica individual la acompaña magistralmente en la ejecución para con un solo movimiento dejar atrás a su marcadora y adiós, ya solamente le vieron el número y la definición, con qué tranquilidad, Sara Pulido, mostrándonos Dalia, que crece y crece como la espuma en esta Liga MX Femenil. Precisamente de eso te iba a comentar, mi querido Marco, aquí en este ya quinta versión de la Liga MX Femenil, vemos partidos, vemos equipos ya más maduros, equipos que han aprovechado este tiempo para crecer, y lo estamos viendo en este duelo al tú por tú, con eh, las actuales campeonas. Su decimoquinto gol, Sara Pulido en Liga. Cifra histórica para Monarcas. Cada que hace un gol aumenta su cuota. La goleadora histórica de este equipo, 15 goles ya. Hizo dos en el Apertura 2017. Hizo tres en el Clausura 2018. Hizo dos en el Apertura 2018. Hizo cinco en el Clausura 2019 anterior, su mejor marca. Y ahora ya llegó a tres, la que ahora mismo tiene el balón. Dalia Molina. Ahí se enreda con María Guadalupe Cruzaley y recupera el balón el conjunto de Tigres, que ahora vendrá a buscar la reacción felina, dicho sea de paso, Sara Pulido. Sí, y también aprovechar, eh, Marco, para comentar, es por eso que eh, pues Dalia Molina en estos momentos es la que porta el gafete de capitán por parte de la Roja Amarilla. Se viene Morelia, le van a quedar muchos espacios, vamos a ver si los aprovecha. Allá viene el autopase de Carla Jiménez. 
no decidió bien, estaba moviéndose Grusalella hacia el centro, estaba en fuera de lugar Molina, por eso decide la número 9 ya no hacer por el balón y Jiménez ya no pudo llegar. Atenta Villalobos, que juega de manos con Greta Espinosa. El balón con Nancy Antonio, necesita tranquilizarse el equipo de Tigres. Muchos pases cerrados, raro, muy poco habitual ver en el conjunto campeón este tipo de imprecisiones, sin embargo, ya tratan de jugar a ras de césped para ganar confianza, para retomarla poco a poco. Allá participa Ovalle, que ha estado muy solitaria por aquel sector de la izquierda en relación al ataque de Tigres. Recupera Morilia, qué buena finta de Alejandra Calderón. El trazo al centro para Tania Cortés, el balón que recorre, después un punterazo muy fuerte para Carla Jiménez, que no le logra controlar. Acomoda Tigres, allá se viene Ovalle, Intentan la jugada con Solís, la recuperación es de Cruz Aley, aparece como aspiradora para robar todo el medio campo, María Guadalupe. El pase ya lo pide Dalia Molina, atención con el envío, la pelota que es un poco larga para Dalia Molina. Gran intención en el trazo por parte de María Guadalupe, Cruz Aley que cada vez se muestra más acoplada a esa zona del medio campo. Viene Tigres ahora por sector derecho, ya cambia de juego para buscar por izquierda a Greta Espinosa. Allá lleva el balón Greta, movimiento al frente de Katy Martínez, prefiere jugar en corto con Selene Cortés. Selene hace lo propio con Lisbeth Ovalle, balón para atrás para Greta Espinosa, que otra vez Nancy Espinosa, perdón. Echa el balón a donde no había nadie, María Fernanda Sandoval en el trabajo defensivo, se da la media vuelta y lanza el balón hacia afuera. ¿Cuándo vamos a llegar a la primera media hora de partido? Dos goles por uno, gana Monarcas en una brava voltereta del conjunto michoacano. Arrancó al minuto siete, poniéndose al frente en el marcador la escuadra felina. Y después Morelia con anotaciones de Carla Jiménez y Dalia Molina ya le dio vuelta. Allá viene Tigres, ahora mismo Morelia se agrupa en su propio sector. Pelota hacia el sector de la derecha, Belén Cruz tiene habilidad. Qué bueno el trazo para la capitana Mercado, intenta entrar al área, después se lleva el balón con la mano. Ante el buen trabajo defensivo de María Guadalupe Ruiz, habrá tiro libre en defensa para Monarca. Sara Pulido, voy contigo. Momentos de tensión, ahora mismo Morelia se agrupa y Tigres intenta otra vez tomar el control del partido. Sí, es por eso que Maripaz Barbosa eh, pues toma un poquito de calma, le está diciendo a sus compañeras que suban, eh, tratando de retomar un poquito el dominio que han tenido en los últimos minutos. Dale a Bonina que peina, atención con Cruz Aley que quiere entrar al área, ya se levantó la bandera. Posición adelantada de la número 5. De Monarcas, tiro libre para el conjunto de Tigres. Rápidamente mueve Villalobos, que no quiere perder el tiempo. Encuentra a Espinosa, Espinosa con Cortés. Se mueve por el centro Liliana Mercado. Pegado a la raya está Ovalle. Prefieren venir con Katy Martínez. Tiene pegadita la marca de Mari Paz Barbosa. Ya le eliminaron con el trazo para Ovalle. Qué bien aguantó María Fernanda Sandoval. El rebote que le queda a Calderón. Se mueve Torres por el centro. Pelota para Tania Cortés. Muy comprometida. Recuperación felina. El trazo es para Belén Cruz que la puntea ahí en el círculo central. Después la entrada muy fuerte por parte de Zahir y Cruz. Me parece era limpia al balón. Sin embargo, estaba cerca la juez central, Francia María González, quien decide juzgar de esta manera. Habrá tiro libre para Tigres, había salido con todo enfurecida Diana García a reclamar. Ya la, la, la mandaron para atrás, pero me parece que la falta es por la fuerza, quizá innecesaria. Y fue tan duro que las dos jugadoras quedaron ahí tendidas, Sara Pulido. Sí, las dos se duelen mucho. Eh... Belén Cruz, sí, no, pero eh, Belén Cruz eh, trataba de buscar a sus compañeras cuando de repente llegó Zairi y bueno, eh, parece que sí llegó con fuerza desmedida porque las dos jugadoras están eh, pues en el, eh, tendidas en el césped y eh, pues ya se acercaron por ahí los, lo, el cuerpo médico para ver eh, pues que las dos jugadoras se encuentren, en, eh, se encuentren bien. Ahí observamos las indicaciones de Filadelfo Rangel, quien habla con Tania Cortés y con Carla Jiménez. Que ya suma dos tantos en este torneo. Carla Jiménez le había marcado al Toluca anteriormente. En un partido en el que Morelia se trajo una dolorosa derrota del Nemesio 10. Dos goles contra tres. Ya por fortuna se recupera Belén Cruz. Una jugadora muy habilidosa, la número 18 de Tigres. Producto de la habilidad es que se llevó ese golpe, salió con todo a cerrar ahí Zairi Cruz. 
Por fortuna ya ambas jugadoras se ponen de pie. Parece que no tendrán problemas para permanecer en el partido. Aunque eso sí tendrán que abandonar el terreno de juego de forma momentánea. Atención con la jugada que le va a quedar a Tigres. Ella se acomoda a Liliana Mercado. Parece lejos, pero ya hemos visto anotaciones desde esa distancia. También se perfila con eh, pierna izquierda Lisbeth Jacqueline Ovalle. No quiere sorpresas Diana García y ordena que dos jugadoras se coloquen en la barrera. Son Cruzaley y Dalia Molina. Ah, atención que se viene Tigres en busca del empate. Allá está el sirvatazo de la juez central Francia González. Vamos a ver quién le pega es Liliana Mercado, que enví, quien envía el servicio a la altura del área chica. El balón que bota. Ya no alcanzó a llegar Greta Espinosa, segundo poste. Queda dolorida ya, me parece, María Guadalupe Ruiz en el fondo. Omar y Paz Barbosa, una de las dos centrales, se llevó un fuerte golpe. Parece que es María Guadalupe Ruiz y habrá de nueva cuenta atención médica para una futbolista de Monarcas cuando ya reingresaron las dos que habían quedado tendidas anteriormente, Belén Cruz y Zairi Cruz. Allá va otra vez la atención médica de Monarcas, el equipo michoacano rifándose el físico en serio. Sara Pulido y es que para ganarle a las tigresas hay que hacerlo de esta manera. Sí, y destacar que ayer eh, pues llovió mucho aquí en la capital michoacana y bueno, sin duda alguna hay muchísima humedad en el terreno de juego. Marco, y bueno, pasando a otras cosas, destacar que sigue llegando la gente aquí al Estadio Morelos. Vemos eh, pues que hay de los dos equipos, eh, afición de los dos equipos, siempre la U está apoyando a las tigresas, la siguen a todas partes y pues ahora en el Estadio Morelos no es la excepción. Y ahí se escucha el grito de Tigres, ¿eh? Hay un pequeño grupo de aficionadas a las felinas. Ahí en una orilla de la tribuna de preferente poniente y de inmediato reaccionó la porra moreliana que hasta el momento ha estado tranquila, ¿eh? Muy atentos de lo que suceda en el terreno de juego. Qué bueno, ya la gente disfruta estos partidos, Sara Pulido, y eso nos da muchísimo gusto. Allá vendrá el trazo de Diana García, ya todo listo para que Monarcas Morelia... Juegue con 11 una vez que se reintegre María Guadalupe Ruiz, que ya va a solicitar la anuencia del árbitro para hacerlo. María Sandoval, perdón, es la que había quedado lesionada. La número 13, la lateral por derecha. Precisamente la zona que queda vacante. ¿Y dónde viene ahora Ovalle? Atención con Trigue, la diagonal retrasada. ¡Qué bien! Llegó Andrea Torres. Pero mira nada más, Sara Pulido. Por donde no estaba Sandoval, se estaba colando Ovalle. Y por poco casca el empate el equipo de Tigres. Sí, Sandoval prácticamente se, se ha convertido en la sombra de Ovalle. Sabemos que esta jugadora es eh, la zurda más peligrosa de México y eh, pues en ese momento que estaba fuera de la, del terreno de juego es cuando se produce este desborde por parte de la número 14 de las Tigresas. Mandamos saludos a toda la gente que nos acompaña. Saludos para Rasta Mike Peña Ponce, mi querido Yafet Soto. Un abrazo para usted. Allá viene el servicio. Qué bien. Cortó primer poste Tania Cortés. Después Elena Cortés en el rechace. Toma el balón para Liliana Mercado que pega el servicio. Atención que estaba sola en el centro del área Nancy Espinosa. Antes llegó el corte defensivo. Me parece de Maripaz Barbosa para evitar el peligro. Porque Tigres iba a quedar, o mejor dicho, Nancy Antonio iba a quedar ahí con la posibilidad para el empate de Tigres. Saque lateral para el conjunto felino. Balón a punta de la derecha. Intenta por ahí proteger Katy Martínez. Era Solís. Después el servicio al área. Y el remate de Katy Martínez que estaba sola y su alma. Sara Pulido se acaba de devorar el empate para el conjunto de Tigres. Sí, deja pasar esta oportunidad Katy Martínez. Y eh, volvemos a decir Diana García muy atenta para hacerse del esférico y evitar el segundo tanto de las Tigresas. Atención que Tigres ya está inclinando la cancha. eh. Morelia ha dejado de tener el balón, de darle circulación. Y ya Tigres poco a poco empieza a preocupar. Entramos a los últimos 10 minutos de la parte inicial. Dos por uno el marcador. Gana Monarcas. Saludo a toda la gente que nos sigue desde Monterrey. Muchas gracias por su atención. Le va a pegar con el número 6, Nancy Antonio. 
Allá ven el servicio hacia el sector de la izquierda. Ya controla Selene Cortés. Qué buena recepción de Selene. Mepe el amague. Y Alejandra Calderón no se vence. Mete el punterazo para Guadalupe Cruz Aley, que le devuelve la cortesía. Allá viene Calderón a toda velocidad. Rebasa la línea del medio campo. Ya mete el amague sobre Liliana Mercado. Después busca la conducción otra vez Alejandra Calderón. Y saque de manos para el conjunto de Monarcas. Tomando un poco de oxígeno después de la presión fuerte que ejerció el conjunto felino. Viene María Fernanda Sandoval. Se mueve Alejandra Calderón. Pelota para Cruzaley. Llegó a la marca rapidísimo Selene Cortés, pero lo hizo con falta. Así que vendrá tiro libre para el conjunto de Monarcas. Se hallaba Carla Jiménez para ejecutar. Se acerca al área Cruzaley. También va Maripaz Barbosa. Ah, atención que acá puede haber peligro para el conjunto michoacano. Dos a la barrera por parte de Tigres. Cuatro de Monarcas van al centro del área. Ahí se escucha la porra de la gente. La parcialidad michoacana metida con todo apoyando a su equipo. Atención que se viene Monarcas por el tercero. Carla Jiménez le va a pegar con la pierna izquierda. Comba hacia adentro. Se viene Morelia con el intento, viene el servicio, el rechace de puños de Villalobos y después Katy Martínez complementa. Le tapan el balón a Katy, el rechace ahora como puede desde Greta Espinosa. Balón otra vez al área, la mide Villalobos, la pelota que estaba bajando de forma dramática. Se va por atrás de la portería, saque de meta para el conjunto felino. Voy contigo, Sara Pulido. Sí, Monarcas insistiendo ya en este final de los primeros 45 minutos. Eh, y bueno, Tigres tratando de poco a poco tocar el esférico y hacer su juego, sin embargo te dejo porque viene una Atención con el robo de Tania Cortés por poco le queda a Dalia Molina el rebote abrió hacia un costado donde llegó muy bien para hacer la jugada Cristina del Carmen Ferral, acá está Cristina levanta la cabeza observa el panorama al frente en el eje del ataque se mueve Belén Cruz Allá viene el servicio buscando a Solís. Bien, el corte defensivo de Zairi Cruz. Después complementa a Tania Cortés. La baja Karen Luna. Se la deja a Carla Jiménez. Buena recuperación de Karen. Toca en corto con Katy Martínez. El acompañamiento es con Nancy Guadalupe Antonio, que juega de seguridad con Greta Espinosa. Marco, y por el lado de Tigres, ya vemos que eh, Roberto Medina ya envió a prácticamente toda la banca a calentar, eh, parece que se alistan por ahí algunos movimientos. Si sí, ya todas las jugadoras de Tigres femenil en el ejercicio precompetitivo, algo no le gusta evidentemente al técnico Roberto Medina. Allá viene el trazo largo de García, no llega Cortés, tampoco Jiménez, la recupera Karen Luna, pero hay un silbatazo Hubo una falta de Liliana Mercado, empujó sobre la espalda a Tania Cortés, habrá tiro libre para Morelia, adelante del medio campo. Vamos a llegar ya al minuto 40 de este primer tiempo, intenso, apretado, movido, bastante parejo, con ventaja parcial para las michoacanas. Le va a pegar Barbosa, que tiene cañón en la pierna derecha, seguramente va a buscar la media luna. Se mueven cuatro jugadoras de Monarcas por esa zona. Allá viene Barbosa con el envío teledirigido. Vamos a ver quién salta. No lo hace ninguna michoacana. El corte es defensivo. Después Belén Cruz se mete en aprietos para rechazar. Pelota dividida. Cruza ley y puntea. Allá va Calderón a perseguir a Selene Cortés. Buena jugada de la defensiva de Tigres. Quien protege la pelota. No la deja salir. La persecución es de Calderón que ya le roba sin falta. Atención que recupera Monarcas. Rodríguez. No hay fuera de lugar. Calderón. Se acompaña con Molina, buena mague de Molina. Cerca tiene a María Guadalupe, cruza ley. Qué buena pared, armaron con Molina. Viene el servicio para Jiménez, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarca! ¡Qué linda jugada! Apareció una triangulación hermosa. 
Cruza Ley Molina y Carla Jiménez con el doblete para cerrar la pinza. Tres por uno, sorpresa en el Morelo. Sara Pulido, voy contigo. Sí, sorpresa en el Morelos. Ya el tercer tanto para eh, Carla Jiménez. Eh, qué bonita triangulación de las michoacanas. Eh, han estado trabajando muchísimo en los aspectos ofensivos. Eh, y, y bueno, en esta ocasión pues se llevan eh, ya el, el tercer tanto aquí en el Estadio Morelos, el, el, el cual explota de inmediato cuando anotan esta tercera, este tercer gol. Muy buena la jugada, sin precipitarse ahí las ofensivas de Monarcas y dando mucha facilidad eh, el esquema defensivo de Tigres, muchas pero muchas facilidades, incluso observando a las jugadoras de Monarcas a que hicieran esa triangulación Evidentemente el cuadro de Monarcas no tiene la culpa, aprovecha la desatención defensiva y vaya contundencia ha tenido hoy el conjunto michoacano. El remate no era fácil, Sara Pulido, ¿eh? el remate de Carla Jiménez tenía su grado de dificultad y lo hizo de muy buena forma al fondo de las redes. Viene Tigres que quiere descontar antes de irse al descanso. Pelota de la capitana Liliana Mercado que mete la bicicleta sobre Carla Jiménez. Va a llegar a la línea de fondo, mete el servicio. Atención que buscaba Solís, la pelota que se le cierra de forma dramática a la guardameta García. Alcanza a meter el manotazo, cerca Tigres que acá presiona. Selene Cortés va a meter el servicio a la área. El remate que no llega, el rechazo es defensivo. Andrea Torres después la deja. Atención que se viene Tigres. Intenta Antonio, no puede, se viene con todo. Katy Martínez con el derechazo, la pelota desviada. Habrá saque de puerta para Morelia, pero allá está Tigre reaccionando en el cierre del primer tiempo. Ya decíamos que esto iba a ser un partidazo, Marco, y los dos eh, equipos no nos han eh, pues no nos han dejado con las ganas de ver este gran espectáculo futbolístico. Y por parte de Monarcas Morelia sorprende que sigue buscando, sigue buscando. Hay muchísima mejoría en todas las líneas. Importante que lo hagan y que se preste para eh, en este partido eh, ante las vigentes campeonas. Balón hacia el frente, no puede cortar de primera Selene Cortés que ha tenido muchos problemas por aquel sector porque le ha tocado marcar a Calderón y a Molina que cuando se han juntado se han asociado muy bien. Viene Tigres, intentaba el control orientado Lisbeth Ovalle, buena la recuperación de Morelia. Ahí Cruzalei juega con Calderón, Calderón atrás con Sandoval que pica la pelota hacia un costado, habrá saque de manos para la escuadra de Tigres. Cuando tenemos ya prácticamente los 45 jugados en este primer tiempo. Y el más optimista de los aficionados de Monarcas Femenil, Sara Pulido, te hubiera dicho que esto se iba 3 por 1 al descanso a favor de las Rojiamarillas. Sí, la verdad es que no. Eh, sabía el aficionado Rojiamarillo de la peligrosidad de las tigresas y más hablábamos de la incorporación de de las chicas que vienen de selección sin embargo eh, pues la monarquía ha jugado al tú por tú y lo ha hecho muy bien allá viene Tigres por una más Mercado intenta la individual se mueve por un costado Solís allá viene el envío para Blanca Blanca se acompaña con Karen Luna que le hacía la pasada el pase fue retrasado por eso se detiene la jugada otra vez Solís toca con Cruz de primera intención para Nancy Antonio que le da vuelta la baja Lisbeth Ovalle Va a aguantar la marca de Calderón, se la sacude, viene Ovalle, el pase filtrado para Katy Martínez que ya controla en el área. Bien, eh, se incrementa la presión defensiva, le despojan del balón a Martínez, recupera Tigres, se van a agregar dos minutos. Viene el disparo de lejos por parte de Nancy Antonio, me parece más producto de la impotencia el balón que se va por arriba de la portería de Diana García y habrá saque de puerta para Monarcas. Allá viene García con el trazo, a tres cuartos de cancha, Cruz gana, levanta la pelota Katy Martínez, el salto es de María Guadalupe Ruiz, después hay un codazo de Andrea Torres sobre Katy Martínez, la falta se cobra de inmediato, allá viene Tigres por sector de la derecha, Luna enfrenta la marca de Jiménez, se mueve al espacio Belén Cruz, el toque ya viene para Cruz, recibe la pelota, intenta sacudirse la marca, qué bien, metió un par de amagues, excelente, la aguantó Zairi Cruz para recuperar. Ahí está Zairi, puntea la pelota hacia un costado, vendrá saque de manos en ataque para el cuadro de Tigres Femenil, para ejecutar Karen Luna. Y 
Ya viene la ejecución de Karen para Katy Martínez. Juega de acompañamiento con Liliana Mercado. Ahí está la capitana. Observa el movimiento en el área. Viene el servicio, el corte de Maripaz Barbosa. Después Tania Cortés. Mete el delicado zapatazo hacia un costado. Habrá nuevo saque de manos para Tigres Femenil cuando ya entramos en los últimos 60 segundos del primer tiempo. Tigres quiere descontar para irse al descanso. Morelia intensifica la marca. Balón atrás para Karen Luna. El Ave María hacia la media luna. El balón rebotado. Viene el rechace defensivo. Sandoval como puede. Captura Selene Cortés el rebote. Juega atrás para Nancy Antonio. Se acomoda. Va a meter el servicio. Pero viene el silbatazo al centro. Termina la primera mitad en el estadio. José María Morelos y Pavón. Y con palmas del público. Morelia se va al descanso con tremenda ventaja. Con dos anotaciones de Carla Jiménez y una de Dalia Molina. Monarcas se va con tres al descanso por uno de Pigres Femenil que arrancó ganando esto en el Morelos. Tu comentario antes de irnos al descanso, Sara Pulido. Sí, ya decíamos un Monarcas que ha estado jugando muy bien, se paró muy bien para recibir al conjunto felino y bueno, pues eh, le ha resultado esta fórmula a Filadelfo Rangel para llevarse hasta este momento el marcador de 3 por 1 aquí en el Estadio Morelos. Nosotros vamos a hacer un descanso, no sin antes agradecer su compañía. Se viene lo mejor regresando del vestidor en Premonarcas, que vence 3 por 1 a Tigres Femenil. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta en el comentario de esta transmisión originada 
en vivo y en directo desde el estadio José María Morelos y Pavón en este lunes 12 de agosto, lunes de Canarias, lunes de Monarcas Femenil y vámonos porque ya rueda la consentida en el José María Morelos y Pavón, Monarcas Femenil 3, Tigres Femenil 1, así es, escuchó usted bien. No está usted quedándose daltónico, ese marcador que observa en el monitor es correcto. Monarcas femenil 3, Tigres femenil 1, ese es el resultado parcial. Después de unos muy buenos 45 minutos, mejores evidentemente para el conjunto local que supo venir de atrás y tener hasta el momento la ventaja parcial. Vamos a ver con qué recaudo sale el conjunto visitante para este complemento. De entrada no observo cambios, Sara Pulido parece que son las mismas 22 protagonistas las que iniciaron como titulares, que se mantienen en el terreno de juego. Voy contigo y aprovecho para saludarte en el comentario y análisis de este segundo tiempo. Sí, Marco, eh, pues sí, eh, no ha habido hasta el momento ningún movimiento por parte de ninguno de los dos equipos, sin embargo, bueno, pues las bancas eh, se mantienen eh, pues calentando a la espera de ser eh, pues tomados en cuenta por alguno de los técnicos. Allá ven el trazo largo de Manny Paz Barbosa, balón dividido a medio campo. Se pelea fuerte, intentaba Lisbeto Valle, el despeje es de María Guadalupe Ruiz. Después no puede controlar Dalia Molina. Cristina Ferral juega con la guardameta Villalobos. Ahí está Villalobos, sale jugando en corto con Nancy Guadalupe Antonio. Es Greta Espinosa quien tiene el balón. Se mueve en el centro Nancy Antonio, el balón hacia un costado con Cristina Ferral. Pegadita a la raya está Karen Luna. La escala viene con Belén Cruz, ya encuentra a Karen Luna que tiene espacios para avanzar. A Selena, acelera Luna, el toque se le queda un poco atrás a Blanca Solís. Aprovecha la saga de Monarcas para reacomodarse, el rebote le queda a Nancy Antonio. Antonio juega con Luna, ahí está Karen que va a levantar el servicio, el balón rebotado en la espalda de Andrea Torres. Habrá tiro de esquina a punta de la derecha para la escuadra de Tigres Femenil que lleva prisa en este segundo tiempo. Vamos a ver cómo maneja la reacción el equipo felino y Morelia, qué tan atento queda al espacio que seguramente se le va a presentar para meter alguna contra peligrosa. Ya viene el servicio, es cerrado, atención con el remate de Katy Martínez que apenas alcanza a prolongar el balón. Hizo contacto con la testa pero no le dio dirección a la red. Saque de puerta que tendrá el conjunto de Monarcas en este arranque del complemento. Marco, y si te parece, vamos a ver quién está eh, pues en ambas bancas. Eh, por parte de eh, Tigres se encuentra eh, Fernanda Elizondo con el número 5, Carolina Jaramillo con el número 8, Evelyn González con el 9, Ofelia Solís con el número 20, La Cancerbera, Natalia Gómez Junco con el número 21, además de Paulina Solís con el 23 y eh, Vanessa Flores con el número 26. Por parte de la monarquía, en el terreno de juego, ten, digo, en, en la banca tenemos a, a Manuela Rodríguez con el número 2, Nadia Barriga con el número 7, Michelle Guerrero con el 14, además de Jocelyn Flores con el 16, Andrea Barajas con el 22, Montserrat eh, González, la portera con el número 23 y Gabriela Barajas con el número 24. Ahí están las opciones en el banco de suplentes por parte de ambas escuadras. Atención que se viene Morelia a toda velocidad. Allá iba Dalia Molina. Excelente el corte de Greta Espinosa. En este tipo de guión de partido es el que va a intentar Morelia, ¿no? Eh, aprovechando los espacios que seguramente Tigres dejará en el afán de buscar el empate. Morelia va a tratar de aprovechar precisamente los grandes sectores de terreno que queden libres para hacer más daño a la portería de Bania Villalobos servicio de manos de Tigres que bien jugó de primera intención Ovalle aunque se duerme Tania Cortés después recupera a Katy Martínez, atención con Tigres que busca el segundo, ahí está Belén Cruz que no mete una buena recepción Sandoval en la marca le hace que se detenga un poco el trazo atrás con Liliana Mercado, Mercado juega hacia el sector de la derecha donde Blanca Solís ya le da aire a la jugada y se acompaña con Karen Luna. Luna otra vez busca a Solís. Solís, el servicio para Ovalle. Ovalle prolonga para Martínez de espaldas al marco. Tiene que jugar así con Liliana Mercado. Le pega la capitana, balón rebotado. Otra vez le queda a Katy Martínez. Hay una falta y en la media luna. Bajaron a Katy Martínez y atención con la jugada de peligro que va a tener Tigres Femenil. ¿sí? 
Me parece inobjetable la falta de María Fernanda Sandoval, la número 13. Le metió el punterazo a Katy Martínez y aquí hay peligro de gol para Tigres Femenil, Sara Pulido. Sí, Katy se intentaba dar la vuelta cuando llegó la marca férrea de María Sandoval y bueno, se produce esta falta, oportunidad para el conjunto regio. Se perfila la capitana Liliana Mercado, también está Lisbeth Ovalle y hay una tercera que es Belén Cruz. Vamos a ver quién se anima. Mepe Pres a la barrera, Diana García que desprotege el sector derecho de su marco. Ya queda perfilada Lisbeto Valle, tiene gran pegada la número 14 de Tigres. La gente en la Sultana del Norte se emociona, se frota las manos con la posibilidad de descontar. Atención que se viene Valle, le va a pegar la número 14. Es Mercado quien mete el derechazo por abajo, el balón se estrella en la barrera. Todavía el rebote le va a quedar a Tigres. Ovalle, pelota abierta para Belén Cruz. La persecución es de Tania Cortés en el centro del área. Esperan tres por el servicio. La prolonga Katy Martínez. Balón dividido en el área chica. Vea nada más a dónde rechazó Maripaz Barbosa. No puede controlar Blanca Solís. Atenta estuvo Carla Jiménez para alejar el peligro. Pero allá está Tigres Femenil inclinando la cancha de arranque en este complemento. Saque de manos, balón hacia atrás. Selene Cortés se mete en aprietos. La persigue Andrea Torres. No puede sacudirse la marca. Ya por fin lo hace. El trazo hacia el otro sector. El balón ahora pegadito a la raya con Belén Cruz. Enfrenta la marca de María Fernanda Sandoval. Escala con Katy Martínez. Martínez juega atrás con Capitana Mercado. Mercado ya cambia de juego. Karen Luna intentaba recibir ese balón. Antes llegó Carla Jiménez, autora de un doblete en este partido para enviar hacia afuera. Saque de manos para Tigres. Rápidamente mueven al frente buscando a Blanca Solís. Atenta en la cobertura. María Guadalupe Ruiz echa el balón hacia un costado. Habrá... Nuevo servicio de manos para la escuadra de Tigres Femenil. Karen Luna observa los movimientos. Antes vendrá la primera modificación, Sara Pulido. Es Tigres Femenil quien se animará a meter el primer cambio del partido. Voy contigo para la información. Sí, abandona el terreno de juego eh, Cristina Ferral con el número 15 e ingresan con el número 21 Natalia Gómez Junco, esta jugadora que eh, militó en el Málaga eh, de España, estuvo también en Estados Unidos, tuvo que esperar un semestre para eh, pues jugar con Tigres Femenil y ahora gracias a la apertura de este nuevo formato para las mayores se incorpora con el conjunto felino. El trazo al frente para Molina. Cambio ofensivo del conjunto felino, no hay más, tiene que arriesgar Roberto Medina. Vamos a ver cómo se presenta Natalia Gómez Junco sobre el terreno de juego. Ya me parece le sobraba una defensa a Tigres, por eso escogen a Cristina Ferral como la sacrificada. Atención que se estaba metiendo en aprietos en sector defensivo, Selene. El balón con Gómez Junco en su primera intervención, allá va Gómez Junco. Comete falta Natalia, la recién ingresada, vendrá tiro libre para la escuadra de Monarcas Femenil. Ahí observamos a las suplentes de Monarcas en espera de alguna oportunidad para ingresar para sumar minutos. Aunque ahora mismo no le quiere tocar nada a Filadelfo Rangel. Maripaz Barbosa, el trazo al frente buscando a Cruzaley que salta. Gana Nancy Antonio que acá mete el rechace. Katy Martínez después quería prolongar en medio campo. María Guadalupe Ruiz extiende a la izquierda para Jiménez. Allá ve el toque con Andrea Torres. Intentaba la pared larga con la propia Jiménez. Atenta estuvo Bania Villalobos para llegar a cortar. Y sale de inmediato la guardameta. Arrastra la pelota Karen Luna. Toca al frente. Intentaba acomodarse Blanca Solís. Le puntearon el balón. Habrá servicio de manos para la escuadra de Tigres Mercado, mete el control tiene la marca de Tania Cortés encima, busca Belén Cruz, qué buena pared armaron, atención que se viene la capitana limpia la zona, toca con Katy Martínez de espaldas al marco, se da la vuelta el trazo en el acompañamiento es bueno para Lisbeto Valle que va a enfrentar el mano a mano, acá viene Lisbeto Valle va a llegar a la línea de fondo, mete el servicio el salto oportuno por parte de Cruz Aley. todavía Katy Martínez mete el cuerpo va al césped, pide falta el equipo de Tigres, no hay nada, dice la juez central el tiro centro de Natalia Gómez Junco que atraviesa de forma horizontal toda el área la pelota que se va por línea de fondo, entonces habrá tiro de esquina para el equipo de Pigres Femenil que busca de forma incesante anotar el segundo. 
Hay una modificación táctica con el cambio. También se cambian de sector Ovalle y Belén Cruz. Atención con la escuadra de Tigres que mete cinco al área. En busca del segundo. Le va a pegar por sector derecho la capitana Mercado. Allá viene el servicio al área chica. La pelota que te echa la guardameta. El balón que queda. Nadie rechaza. Ahora sí, Zahir y Cruz no pudo aprovechar Blanca Solís. Cuando se abría la posibilidad. Viene Morelia que quiere organizar el contragolpe. Molina toca para Jiménez. Jiménez, el pase filtrado para Molina. Atención, conduce el carrito de la ilusión. Dalia. Del otro lado viene Alejandra Calderón. Viene el servicio para Ale. Gómez Junco con lo justo alcanzó a cortar. Era el cuarto de Monarcas. Que bien manejaron la compra, Sara Pulido. Fíjate, Marco, qué importante ha sido Dalia Molina. Su velocidad eh, prácticamente le ha ganado la espalda a Greta Espinosa y anteriormente a Cristina Ferral. Y bueno, en, en esta ocasión eh, no, no fue la excepción. Eh, cede el esférico a la, al cierre de... Eh, ¿Quién era? De, de Carlita, Jim, de Alejandra Jimé, de Alejandra Calderón. Y bueno, eh, Gómez Junco alcanza a cerrar para evitar pues que viniera el cierre de Alejandra Calderón. Ya lo habíamos anticipado, Sara. Tigres va a dejar muchos espacios. Y ojo con Molina, con Jiménez, con Cruzalé y con Calderón. Las cuatro están enchufadas en el partido. Y no les puede regalar nada porque están en su día... Las jugadoras que están de medio campo hacia el frente para Monarcas. Allá viene Tigres. Selene Cortés. El trazo para Lisbeto Valle. Se acompaña con Gómez Junco. Pincha la pelota con técnica individual depurada. Sin embargo, fue insuficiente para que llegara Selene. La número 22 de Tigres. Saque de manos para Morelia. Para ejecutar la número 13, María Fernanda Sandoval. Al frente... La buscan Alejandra Calderón, que se da la vuelta. No puede controlar y recupera a Tigres. Selene Cortés se apresura. Envía para Katy Martínez. Ya rebasamos los primeros 10 minutos del complemento. Monarcas mantiene la ventaja de dos goles. Cortés atrás. El balón con Greta Espinosa, que se da la vuelta. La presión es de Molina. Van a buscar la guarda meta Villalobos. Allá se apuraba para morder Cruzaley. Balón hacia el costado de la derecha. Otra vez van a jugar con Villalobos, que mete el despeje en medio campo. La gana Katy Martínez, el control orientado. ¡Qué bueno! El pase filtrado no hay fuera de lugar. Atención que conduce el carrito de la ilusión Tigres. El pase para Belén. Viene Lisbeto Valle. Lo canto, no lo canto. El recorte de Lisbeto. El disparo. Diana García Guante del fondo. Todavía Lisbeto se recupera como puede Maripaz Barbosa. Perdón, el equipo de Tigres Femenil. Era para descontar mi querida Sara Pulido. Grande, pero muy grande la guardameta de Monarcas, Diana García. Sí, parecía... Que Belén Cruz y Liz Ovalle tenían todo para marcar eh, y descontar por parte de las felinas. Sin embargo, gran eh, participación por parte de Diana García. También la cobertura de Maripaz Barbosa, quien las dos, bueno, se eh, tratan de hacer del esférico. Y eh, también el error por parte de Liz Ovalle, que al final pues ya no pudo eh, disparar como quería ese esférico. El pase al frente para Molina que intentaba gran, gran control. El rebote le queda a Jiménez. El pase filtrado para Cruz Alegre. Es el cuarto de Monarcas. El punterazo. La pelota que se va por un costado. Lo tuvo María Guadalupe Cruz Alegre. Falló la número 5 de Monarcas que le hemos visto hacer golazos. Y en esta que parecía sencilla, Sara Pulido se lo perdona. Ya voy contigo que Monarcas presiona. Calderón de primera con Cortés. Cortés con Cruzaley de primera para Molina. No hay falta. El pase filtrado. Allá va toda velocidad. Calderón mete el servicio. La pelota desviada. Llega Villalobos. Todavía Jiménez. Parecía una trastabillada en el área. No hay nada, dice Francia González. Vaya intensidad en este segundo tiempo. Hay falta. Ahora sí sobre Sandoval. Voy contigo, Sara Pulido, perdonó Cruz Alley. Perdonó Cruz Alley, al igual que en estos, en unos momentos eh, antes, Liz Ovalle. Y bueno, el partido está emocionante, mi querido Marco. Vaya regalo de lunes, ¿eh? De repente los lunes nos molestan. Decimos, ay, caray, es lunes. No, hombre, bienvenido los lunes con la Liga MX Femenil. Y este tipo de partidos cargalo, cargados de goles y de emociones. Tiro libre para Morelia que busca el cuarto. Allá va el envío de Maripaz Barbosa a la altura de la media luna. 
el rechace es de Gómez Junco. Intentaba bajar la Belén Cruz, que después puntea la pelota al espacio para donde Katy Martínez intenta. Ahí estaba Diana García, muy atenta para evitar que llegara la número 10 de Tigres y enviar el balón hasta su homóloga Vania Villalobos, que ahora mismo aguanta a que se despliegue el dibujo táctico de Tigres Femenil. Allá vea el envío largo buscando a Blanca Solís. Bien, el corte defensivo de María Guadalupe Ruiz que juega con su guardameta Diana García. Ahí está Diana quien aguarda la presión de Katy Martínez. Toma la pelota, observa el panorama. Y le da tranquilidad a sus compañeras. Oh, allá vendrá el despeje de Diana a la altura del medio campo. Que bien la bajó Torres ante la marca de mercado. Aguantó el recargón y sigue Torres metiendo fintas. Aunque ya le cayó a la marca Blanca Solís. Le despojaron del esférico. Y hay una falta de Andrea Torres. Tiro libre para el conjunto de Tigres. Cuando se vendrá la segunda modificación del conjunto felino. Le mueve a la banca Roberto Medina en busca de la reacción. Voy contigo, Sara Pulido, para que me des el informe. Sí, eh, va a ingresar, ingresar Evelyn González con el número 9 y abandona el terreno de juego con el número 19, Blanca Solís. Ahí está la segunda modificación, entonces, del conjunto felino que intenta por derecha, allá va el tiro centro de la recién ingresada, Evelyn González rebota el balón en una defensora, habrá tiro de esquina, punta de la derecha para Tigres, que busca el segundo, cobran rápido, le va a pegar de sur del servicio, atención, el remate, con la espalda Katy Martínez, increíble la jugada, no vio el balón, la número 10 le llegaba a modo, y por poco con la espalda nos estaba regalando el segundo de Tigres. Voy contigo, Sara Pulido. Y otra oportunidad más para las felinas. Katy estuvo a punto, ese esférico venía muy potente. Y bueno, no logra conectar bien con el esférico, ella misma lo sabe. Pero sigue tocando la puerta el conjunto felino. Allá viene Morelia, Carla Jiménez, atención, el trazo de primera intención buscando la velocidad de Molina fue muy largo. Atenta Villalobos, quien ya intuye que Morelia va a buscar esto de forma permanente y está jugando como una auténtica líbero. La guarda meta de Tigres. Gómez Junco en P3. Vamos a ver si limpia la zona. Le cayeron las ladronas. Cruzaleña intentaba apuntar, puntear hacia atrás. Qué bien llegó Gómez Junco. Qué buen balón sirvió para Ovalle. Ovalle de primera intención en el tiro centro. Estaba levantándose de forma peligrosa el balón. Muy atenta Diana García. Se queda con la de Gajos. Allá vendrá el despeje de Diana García. Balón a la altura del círculo central. Le bota una vez y después Selene Cortés. Puntea hacia el frente donde Natalia Gómez Junco limpia la zona. El trazo hacia atrás. Cortés juega con Ovalle. Ovalle con Cortés. Ya la pide en el centro del campo y se da la vuelta Antonio. El trazo para el sector de la derecha. Allá aparece pegadita a la raya. Karen Luna, Luna juega atrás, balón con Capitana Mercado, bien marcada por Andrea Torres que no le permite darse la vuelta, juega en corto con Luna, Luna otra vez atrás buscando a Antonio, el balón llega hasta Greta Espinosa, Espinosa mete el cambio de juego, Selene Cortés tiene que hacer piernas para llegar el balón, aquí está Selene que después puntea de forma equivocada, barrida de Selene, recuperación de Tania Cortés y atención que se viene Morelia, cruza ley, intenta darle aire a sus compañeras para que vayan, se acompaña de forma lateral con Calderón. Calderón protege el balón. Le van a caer dos. Le zafan sin falta. Ovalle se aviva. Toca con Belén Cruz. Atención que viene sola entre cuatro. Le da aire a la jugada. Belén toca con la capitana Mercado que no mete buen control. Pero el balón escurre hasta donde llega Karen Luna. Luna con Nancy Antonio. Cerca está Gómez Junco. Ahí aparece Natalia. Viene Gómez Junco que intenta romper líneas con la conducción individual. Hay una falta. Y vendrá la posibilidad en tiro libre para el equipo de Tigres que parece acomodarse, parece tener el balón, pero no encuentra lo más importante que es la definición para acercarse en el marcador, Sara Pulido. 
Sí, por parte de Monarcas Morelia vemos que está prácticamente todo el equipo abajo, eh, protegiendo, defendiéndose tres por uno, y eh, pues eh, prácticamente buscan anticipar a todas las jugadas, eh, son la sombra de cada una de las jugadoras que saben que tiene eh, pues muchísima calidad a nivel individual, caso de Martínez, caso de Ovalle, eh, así que bueno, pues este partido está muy interesante. Momento de tensión, ¿eh? el público calladito, se perfila Ovalle, también se perfila Mercado, cuatro jugadoras de Monarcas en la barrera, Diana García muy atenta sobre la línea de meta, ah, atención que se viene Tigres Femenil por el segundo, aquí está el equipo de Medina, el disparo de Ovalle, directo a la barrera, rebota, habrá tiro de esquina, punta de la derecha, pero no vi ni siquiera gran convicción en la pegada de Ovalle, salvo tu mejor opinión, Sara Pulido. Sí, hemos visto a Ovalle, a la misma Liliana eh, mercado a hacer eh, goles desde esa distancia, sin embargo van dos eh, disparos de larga distancia que pegan en la barrera sin mucha intención. Atención con el servicio, se va de vacaciones Diana García y llega el remate por atrás, gol gol Tigres Febril apareció con el número 4 Greta Alejandra Espinosa para aprovechar en la pifia de la guardameta García 3 por 2 y tenemos partido Sara Pulido Sí, ya decíamos que contra Tigres cualquier desatención es un gol en contra y eh, pues Greta está acostumbrada a hacer este tipo de, de goles donde viene desde atrás en los tiros de esquina y bueno, eh, logra capitalizar para el equipo regio este partido que se pone aún más, eh, más interesante, 3 por 2 aquí en el Coloso del 15-0. No sé si va a llegar a pesar la que falló María Guadalupe Cruzaley, pero no puede volver a perdonar Monarca si se le presenta una más. Y a Tigres se puso un gol, tiene el momento anímico del partido. Y vamos a ver cómo reacciona el conjunto de Filadelfo Rangel, que acá intenta con María Guadalupe Cruz a la Yupa, metió el caño. Tocó atrás con Jiménez, viene Jiménez que mete otro caño, balón rebotado. Ahí intenta después sacar la pelota, el aparato defensivo de Tigres, aunque ya hubo un silbatazo. Habrá tiro libre de peligro para Monarcas. Pegadito a la raya de la izquierda, cuando ya Filadelfo Rangel platica con una jugadora la indicación es allí en la imaginaria, se vendrá el primer movimiento de Monarcas, pero antes una jugada de peligro. Vamos a ver si Cruzaley la puede poner en zona importante. Ahí está en el centro del área Carla Jiménez, Maripaz Barbosa, también María Guadalupe Ruiz, Dalia Molina, Alejandra Calderón. Hay cinco jugadoras de Monarcas, son seis las que merodean el punto penal. El público pide gol, Tigres se defiende con todo. Allá viene Monarcas, le va a pegar Cruzaley. Peligro de gol en el área de Tigres. Allá viene Cruzaley con el envío directo al área chica. El remate que no llega. La pelota que bota y la tapada de Villalobos. Espectacular en el reflejo. La guarda meta felina para enviar hacia un costado. Tiro de esquina, punta de la derecha. Vendrá Monarcas femenil que se acordó de atacar de nueva cuenta a Sara Pulido. Sí, una serie de rebotes y apenas y alcanza a sacar eh, a tiro de esquina Vania, Vania Villalobos. Otra oportunidad para las michoacanas. Mientras, bueno, ya se alista el cambio. Michelle Guerrero eh, es la jugadora que va a ingresar por parte de las Canarias. Vamos a ver quién es la que va a, abandar, a abandonar el terreno. Viene el servicio de Jiménez, muy cerrado, atención con Villalobos que daba rebote. Después Cruzaley intentaba el remate, pero qué fortuna de la portera que le volvió a quedar. Después ya no se quiso meter en problemas. La juez central, Francia González, señaló una falta sobre la portera, pero vaya, vaya, vaya regalito estaba entregando Vania Villalobos. Solo eso le faltaba a Roberto Medina que su portera fuera a mandarse un, un error de esa manera. Todo quedó en un susto para Tigres Femenil, que intenta ahora venir al frente. No hay fuera de lugar, se estaba durmiendo la defensa de Monarcas. Reaccionó María Guadalupe Ruiz, que envió con problemas para Diana García, que tiene que salir de esa manera, echar hacia un costado. Ahora sí, tiempo del cambio, voy contigo, Sara Pulido. El movimiento me parece defensivo para Monarcas. Sí, mujer por mujer, eh, sale Tania Cortés con el número 6 e ingresa con el número 14, Michelle Guerrero. Ahí está Michelle Guerrero, quien es defensa central. 
su posición natural. Vamos a ver dónde se coloca después de la salida de Tania Cortés que jugaba como contención. Vean qué gran recuperación de Calderón que viene después con la conducción. Pelota al frente para Molina. Qué técnica la de Molina para bajar la pelota. Después le cometieron falta. Por la espalda le pegó Greta Espinosa y se lleva un pisotón ahí me parece de forma involuntaria de Natalia Gómez Junco. Dalia Molina que se queda muy dolorida ahí sobre la línea de medio campo. Sí se llevó un pisotón de Gómez Junco que bien podría haber sido acreditada con tarjeta amarilla. Nada tenía que haber hecho Gómez Junco estirando la pierna en esa jugada cuando ya se había decretado el silbatazo arbitral. Enviamos un caludoso saludo a toda la gente que nos acompaña desde la Sultana del Norte, desde Estados Unidos, desde Sudamérica, desde cualquier punto del universo donde usted nos acompaña. Es un privilegio y un honor ser los portavoces de las emociones de la Liga MX Femenil aquí en el Estadio José María Morelos y Pavón en este partido que corresponde a la jornada número 5 de la apertura 2019. Resultados interesantes los que se han dado en esta jornada, en la Liga MX Femenil, Toluca le quitó el invicto y el paso perfecto a Cruz Azul, un gol por cero. De visitante, el equipo mexiquense le fue a pegar a la máquina. Atlas y América empataron a un gol. Puebla derrotó 3 por 1 a Bravos. Y el cierre de la actividad a todo lo que da en los partidos que se celebran el día de hoy. Ya se reanuda el partido. Balón punteado para Jiménez, atención con Jiménez que mete la finta, no le pegó Jiménez, después ya le tapó Karen Luna. No se animó Jiménez a pegarle de primera, así lo demandaba la jugada. Después ya cuando quiso no pudo hacer nada ante la tapada de la defensora. Ya vendrá el servicio lateral para Morelia. Dale a Molina muy ansiosa a un costado, quiere reingresar la capitana, pero le están vendando la mano, no sé qué tan fuerte haya sido el golpe que se llevó en el pisotón de Gómez Junco. Servicio al área, presionan a Villalobos que no da rebote. Se queda con el balón la guarda meta de Tigres Femenil que después mete el trazo largo buscando al frente a Belén Cruz. El corte defensivo es de Michelle Guerrero, el rebote le va a quedar a Karen Luna. Luna juega hacia atrás, trazo filtrado, el movimiento de Ovalle, atención que va a llegar Lisbeth. Va a enfrentar en el mano a mano a Sandoval, va a meterle servicio, es peligroso el salto de García. Saca el puñetazo, después Mercado que la prende de volea, la pelota que llega a la tribuna. Ahí está Tigres en busca del empate, Sara Pulido. Ya está en busca del empate y eh, ya se prepara incluso el cambio por parte, otro cambio por parte de las felinas. Eh, María Fernanda Elizondo ya está acercándose con el técnico Roberto Medina, platicando ya dando los últimos detalles para que ingrese al terreno de juego. Saque de meta de Monarcas que ya ejecuta Guerrero. Balón dividido en medio campo. Calderón intenta bajarlo. Parecía mano de Selene Cortés. Quítele usted el parecía. Lo señala Francia González. Habrá tiro libre ahí en el medio campo para Morelia. Acomoda Maripaz Barbosa y todo parece indicar que van a buscar la media luna. Allá por aquel, rector, por aquel sector recarga... María Guadalupe Cruzaley, Dalia Molina, Carla Jiménez, Andrea Torres también se suma. Allá viene el trazo de Barbosa, la media luna. Intentaba prolongar Cruzaley, no llegó el contacto. Balón hacia el frente, no llega Katy Martínez. Después Michelle Guerrero mete el zapatazo como puede. Resuelve Nancy Antonio. El trace para González, qué buen envío. El balón se le queda atrás a Cruz, era buena la posibilidad. En el pase que intentaba la número 9, Evelyn González. Ahora viene Morelia. Buena pared ahí entre Cruzalegui y Carla Jiménez, aunque al final apareció para meter un corte oportuno Greta Espinosa, que juega con la guarda meta Villalobos. Se mete en aprietos, el rebote lo toma Morelia, Torres, Cruzalegui, después Torres ya no la puede hacer crecer. Hay una falta de Cruzalegui ahí, cuando pierde la pelota Morelia, sobre la capitana Liliana Mercado. Cuando llegamos ya a los 29 minutos de esta parte complementaria, 3 por 2 gana Morelia. Vendrá el movimiento Sara Pulido. Voy contigo para la información. Ya la última modificación de Roberto Medina, director técnico de Tigres Femenil. Sí, va a ser la capitana eh, Liliana Mercado la que abandona el terreno de juego. Y bueno, decíamos en su lugar, ingresará María Fernanda Elizondo con el número 5. 
El trazo al centro del campo con Natalia Gómez Junco. Después el zapatazo largo buscando la llegada de Lisbeto Valle que por poco le gana la espalda a Sandoval. Ahí está Lisbeth que se acomoda, mete el servicio a segundo poste, no llega Katy Martínez. Todavía la persigue Evelyn González antes a ir y cruza en el corte. El balón hacia un costado, habrá movimiento de manos para la escuadra de Pigres Femenil. Que inclina la cancha en busca del empate. El trazo en corto. Otra vez el acompañamiento hacia un costado de primera Ovalle. Que bien la jugó en la media luna para el disparo de Belén Cruz. Muy interesante el primer contacto con el balón de María Fernanda Elizondo dejando la servida. Para la llegada de Cruz que metió ese zurdazo estaba bien ubicada Diana García. Quien no entregó rebote. Marco, y el mensaje es muy claro por parte de eh, Roberto Medina con el ingreso de María Elizondo, esta delantera con muchísima experiencia, quien de inmediato, bueno, se coloca al frente con eh, Katy Martínez en busca de eh, lograr el empate a tres. Viene Morelia con calma para ejecutar ese tiro libre cuando rebasamos ya los 30 minutos del complemento. Le van a quedar 15 nada más a Tigres para buscar el empate más lo que agregue la juez central. Morelia ha cedido la iniciativa en este segundo tiempo. Ha tenido la posibilidad de marcar el cuarto, pero no fue contundente Cruzaley. Vamos a ver si acá llega algo. El trazo hacia la media luna. Salta Cruzaley el rebote. Vamos a ver si le queda Molina que mete el cabezazo. Se precipita. Dale a Molina. Tenía para controlar. Y después buscar una segunda jugada. No sé cómo la viste, Sara Pulido. Sí, se precipita Molina y bueno, también deja escapar esa oportunidad y decíamos, Marco, ante equipos como Tigres no puedes tener ninguna distracción, no puedes bajar ni un solo momento la guardia, ya que todo ello pues se puede significar un gol en contra. Ahí la rechifla, se la lleva la juez central Francia González después de cobrar esa falta en contra de Monarcas. Intentaban el cambio de juego largo, qué bueno el sacrificio de Calderón para cortar. Después Cruzaley le da aire a la jugada, toca con Calderón que mete la mague. Aquí está Alejandra que está agrandadísima, vean a Alejandra tocando al centro del campo. Después el trazo filtrado para Molina, era muy buena la idea de María Guadalupe Ruiz. Le faltó sensibilidad en el botín derecho para dejársela más cortita a Molina. Le dio tiempo a Villalobos de llegar al balón. Ahí está el despeje de Villalobos, el salto de Martínez. Guerrero que anticipa ese balón pasaba de forma peligrosa para Elizondo. Después el complemento defensivo y vendrá el saque lateral a la altura de la media cancha para Tigres Femenil. Balón hacia el frente, buscan Elizondo antes, llegó Guerrero para cortar. Entró enchufada Guerrero en esa labor que demandaba mucha atención en el centro de la defensa. Ya buscan otra vez a Elizondo, marcada por Guerrero, quien vuelve a puntear el balón hacia afuera. Nuevo saque lateral para Tigres Femenil. Amagan con buscar a González, buscan a Cruz que ya metió la mague sobre Cruzaley. Balón con Luna que va a meter el servicio al área, no hay buen contacto. Ahí está Diana García que no tiene problemas para quedarse con el esférico. Ahí está Dianita García que se equivocó en el segundo gol de Tigres, pero también ha sido de lo más de destacado el día de hoy de Monarcas Femenil. Un gran torneo ha tenido además Diana García. Balón al frente para Calderón. Mete el control orientado, pero muy atenta estaba en la marca Selene Cruz, que después se la lleva puesta Alejandra Calderón. No hay falta, dice la juez central. Simplemente servicio de manos para Morelia. Que no lleva prisa, no lleva prisa. Barbosa. Al frente se mueve Cruzaley. Pelota para Alejandra Calderón. Protege la pelota, el control orientado, le cayó a la marca Gómez Junco. Le zafó el esférico. Trazo al frente para Katy Martínez, que bien, punteó Sandoval. Después Maripaz Barbosa, el trazo hacia el frente, parecía mano ahí de Karen Luna. No hay nada, dice la juez central. Y ahora se viene Tigres, tiene espacios. González, el trazo al frente para Elizondo. Antes llegó Michel Guerrero, que envía el balón hacia un costado. Saque de manos para Tigres, cuando se vive la tensión. A todo lo que dan el José María Morelos y Pavón, Sara Pulido. Tan se vive la tensión que también en las bancas las jugadoras eh, de la monarquía 
siguen haciendo ejercicios de calentamiento, parece que Filadelfo Rangel está viendo si echa mano de alguna de ellas para el final de este encuentro. Un cambio hizo nada más hasta ahora. Filadelfo Rangel que se está guardando un par de movimientos más todavía. Tiene opciones interesantes como Nadia Barriga, Jocelyn Flores, Gabriela Barajas, hablando de gente a la ofensiva y en defensa está de Eni Rodríguez. Y la guardameta Montserrat González. Ya Tigre realizó sus tres cambios permitidos. Así que este es el panorama en este cierre de partido cuando vamos a ingresar a los últimos 10 minutos de tiempo corrido. Recuerden que todo el resumen y toda la actividad de fútbol femenil la pueden seguir todos los días en el proyecto de Sara Pulido. Sara, para que hagas la invitación. Sí, muchas gracias, Marco. En Pasión en Rosa estamos en redes sociales dando seguimiento a la Liga MX Femenil. Ya lo sabe, Pasión en Rosa, si usted quiere estar al tanto de todo lo que sucede en la Liga MX Femenil, viene Tigres por sector de la derecha. Trazo hacia el costado, vean qué manera tan comprometida de tocar para Antonio que lo resuelve bien. Abre hacia la izquierda con Selene Cortés. Selene, el trazo ahora con Lisbeto Valle. Está en deuda en el partido Lisbeto Valle que acá intenta generar algo. El trazo con Belén Cruz, la pelota que ya no pudo pasar. Llega hasta la guardameta García que va a meter el rechace hacia el medio campo. Allá va Dalia Molina que está sola entre cuatro. El rechace le queda a Zairi Cruz que no mete un buen control. Se pelea fuerte, cruza ley, extiende hacia un costado con María Fernanda Sandoval. Controla Sandoval, ya se da la vuelta. Metió el amague con clase Sandoval y después se equivoca al momento de salir jugando. Con Alejandra Calderón, saque de manos para Tigres. Mueven rápidamente Ovalle, intenta darse la vuelta. Vean qué habilidad. Se quería sacudir la marca de dos, no pudo. Balón rebotado. Y saque de manos para Tigres que ya la pierde de esta manera. No ha sido el partido ni de Katy Martínez ni de Lisbeth Ovalle. Vendrá el saque de manos para el conjunto de Monarcas Femenil. Saque de manos, balón hacia el frente, el corte es de Selene Cortés, después Andrea Torres prolonga recuperación de Nancy Antonio, quien se colocó el gafete de capitán tras la salida de Liliana Mercado. Trazo al frente, Cruz con problemas, prolonga, allá va Carla Jiménez a pelear. El punterazo hacia el frente, ya Monarcas no tiene salida. Todos los balones le caen a Tigres para jugar. Allá está la autora del segundo gol, el que le ha dado esperanza al equipo de Tigres. Greta Espinosa le da vuelta al balón. Osvalle, el anticipo de Ruiz. Después Cruzaleya y una falta de Ruiz sobre Katy Martínez. No le gusta a la gente la decisión arbitral, pero vendrá el tiro libre desde tres cuartos de cancha para Tigres. Ahí acomoda Nancy Antonio. Atención a esta, Sara Pulido. Toda la gente que nos acompaña, Tigres. Se viene por el empate, mete a cinco jugadoras recargadas en el sector derecho del área. Una sexta que es Ovalle, está en el sector izquierdo. Le va a pegar Antonio, allá viene el balón tendido, el salto de Lizondo que no llega. Y hay bandera levantada, además del árbitro asistente número dos, Jesús Lagunes. Habrá tiro libre en defensa para Morelia. Sigue, sigue buscando Tigres, Marco, el eh, Monarcas, pues ya tratando ya nada más de, de defender y jugar al contragolpe. Y mientras tanto, eh, pues yo veo muy desesperadas a las jugadoras de Tigres en busca de hacer su juego, en busca de cerrar de la mejor manera. Y no sé a ti qué te parezca, pero eh, para mí que eh, se tuvo que dejar descansar a las seleccionadas para este partido. Fueron cuatro cuatro encuentros en Lima, te dejo. Atención que se viene Ovalle, ya entró al área, metió un par de recortes, penalti. Penalti. Vendrá Tigres Femenil con la posibilidad para empatarlo. Hablando de las seleccionadas, ¿qué decía Sara Pulido? Ahí está Ovalle desparramando talento y desparramando jugadoras. Falta inobjetable y la posibilidad de empatarlo para la escuadra de Tigres Femenil. Nerviosismo puro en el José María Morelos y Pavón, pero sí, era penalti. Sara Pulido, voy contigo. Sí, era un penalti aquí en China y eh, hablábamos de, de que se le diera descanso a jugadoras como Valle o Valle eh, nos regala este jugador individual. Vemos, eh, pues, 
siempre sabemos de, de su talento y ahora se abre esta posibilidad para que eh, pues las eh, felinas puedan emparejar los cartones. Viene Capi Martínez con la posibilidad de, para empatarlo en el diálogo mano a mano desde los 11 pasos ante Diana García. Ahí está Katy Martínez, le ha hecho cinco goles a Monarcas Femenil previamente. Viene por la media docena. Diana García le quiere bajar la cortina, quiere mantener la ventaja para Monarcas Femenil que entró al primer tiempo con ventaja de 3-1. Al segundo tiempo quiero decir, ahí está Katy Martínez. Atención con Katy, le va a pegar de derecha, viene Katy. ¡Gol! 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 ¡De Tigres Femenil! Apareció la goleadora con el número 10. Katy Martínez con tranquilidad abajo pegado al poste. Se empata el partido 3 por 3. Sara Pulido ya el cambio de Morelia. Sí, un disparo muy bien colocado, pegadito al poste, para que eh, pues Diana García no pudiera hacerse de ese esférico. Y eh, por parte de la monarquía va a ingresar al terreno de juego Andrea Barajas con el número 22. Y eh, va a abandonar eh, pues el, el terreno de juego Dalia Molina, eh, la protagonista y la eh, goleadora por parte de la monarquía. Ni hablar... 3 por 3 empató el marcador y todavía hay tiempo para que alguno de los dos vaya por el triunfo. Tigres vive mejor momento anímico, ha sido mejor en el segundo tiempo. Monarcas tuvo el 4-1 en los pies de Cruzaley y perdonó. Vamos a ver de qué manera termina el partido. Morelia también tendrá la posibilidad de ir por más. 5 más lo que agregue la juez central Francia González. El partido está calientito, se están dando con todo allá por el sector de la derecha. En relación al ataque de Tigres hay falta de las felinas. Habrá tiro libre para Monarcas Femenil. Vaya lunes hemos tenido aquí en el José María Morelos y Pavón. Seis goles nada más y nada menos los que nos han regalado estos equipos. Allá vendrá Morelia. Con la posibilidad. En los últimos instantes, Michel Guerrero y el trazo largo, el balón que bota, intentaba Carla Jiménez. El corte es defensivo de Karen Luna. Gana Morelia en medio campo, que bien se metió Belén Cruz para recuperar para Tigres. Después Gómez Junco va a meter el pase. Atención a la velocidad de Katy Martínez. Atenta Diana García para quedarse con el esférico. Se dio demasiado la iniciativa a Morelia en el segundo tiempo. Intentó la apuesta de jugar a la contra y pues el resultado es que no han sabido mantener la ventaja. Vamos a ver el desenlace. El partido está tenso, el partido está para que haya más errores que cualquiera de los dos pueda capitalizar. Tendrá nuevo saque de manos el equipo de Tigres. Cerca ha estado el campeón de la Liga MX Femenil de llevarse la derrota, aunque ya empataron y van por el triunfo. Ovalle organiza el ataque desde el sector izquierdo. El balón rebotado en Cruzaley. Ahí está Barajas que se deja caer la presión de Ovalle. ¡Qué bien, Ovalle! Vean qué habilidad tiene la número 14. Juega hacia atrás con Selene Cortés. Cortés envía el balón hacia el frente. Bien aguantó Barbosa. Antonio toca para Ovalle. Buena la barrida. Ve a Andrea Barajas. Después el balón rebotado. Saque de manos para la escuadra Michoacana. Que va a buscar inclinar la cancha en estos dos últimos minutos de tiempo corrido. Ya se mueve Cruzaley. Recibe, levanta el balón. Después prolonga hacia el frente. Se entromete en el camino, Selene Cortés habrá saque de manos de nueva cuenta para Monarcas Femenil. La gente en la Sultana del Norte espera que venga el cuarto de Tigres. Vamos a ver si cae. 
Balón para Cruzaley de espaldas al marco. Intentaba entre las piernas de Gómez Junco, que ya las había cerrado a tiempo. Nuevo saque de manos para Morelia, que intenta poco a poco inclinar la cancha. Trazo al frente para Calderón. Intenta sacarse la marca. Allá va Calderón. Se abre el espacio. Va a meter el zurdazo. Del ángulo la sacó Vania Villalobos. Vaya escopetazo sacó Alejandra Calderón que se abrió el espacio. Cerca Morelia del cuarto. Ni más ni menos cuando nadie lo esperaba. Allá pelea fuerte Calderón. Le cometen falta. Y se anima Morelia nomás. Sara Pulido. Vaya jugada nos acaba de regalar Alejandra Calderón. Sí, parecía que filtraba para Carla Jiménez, sin embargo, bueno, se anima, manda un muy buen disparo colocado al ángulo y muy bien Vania Villalobos, estaba muy bien colocada, logra eh, pues evitar ese cua esa cuarta anotación por parte de las michoacanas. Y se van a agregar cuatro minutos, Marco. Cuatro minutos más de emociones para ponerle moño rojo al partido. Viene Morelia que quiere el cuarto, vamos a ver si reaccionan las michoacanas. Michelle Guerrero la va a poner en el área. Allá viene el escopetazo de Michelle Guerrero. Tapa Gómez Junco. Balón rebotado. Otra vez Guerrero. Prolonga para Zahir y Cruz que levanta el balón. Atención que la pelota baja, baja, baja. Atenta para hacer la recepción. Vania Villalobos que después mete el zapatazo largo. Busca Ovalle. En el salto el rebote le queda a Gómez Junco. Puntea de parte externa la pelota que llega con cierto drama. Hacia la ubicación de Diana García. Ahí está la portera de Monarcas. Observa el panorama. Ya levanta el zapatazo para donde la busca Maripaz Barbosa. Se dejó llegar por Gómez Junco que sacó el zapatazo. Después abanica la portera. Michelle Guerrero saca las papas del fuego. El rebote le queda a Andrea Torres. Torres juega atrás con Sandoval. Sandoval al centro con Cruzaley. Limpia la zona Cruzaley. Hay una falta de la número 6, Nancy Antonio. Y se deja caer Cruzaley. No sé si fue tan fuerte la falta. Además, Cruzaley es una guerrera. Me extraña que se deje caer de esa manera. Le dice Maripaz Barosa, vámonos, hombre. Que queremos ir por el cuarto. Allá va Maripaz Barbosa acomodando el balón. Tratando de ganar algunos metros. Ya dice la juez central, poquito más atrás, por favor. Le va a pegar Guerrero. Allá va Cruzaley al frente. Morelia. En busca del triunfo a través del Ave María que va a contactar Michel Guerrero. Atención a la jugada, se está terminando el partido. Morelia quiere el cuarto. El trazo para Zahir y Cruz sorprendieron. Vamos a ver si Zahir la mete al área. Allá viene el servicio. La prolongación de Cruzaley viene Jiménez que mete el zurdazo. Villalobos baja la cortina para Tigres Femenil. Emociones hasta el final en el Morelos. Cerca estuvo Monarcas del cuarto. Vaya escopetazo de Carla Jiménez. Cerca estuvo Morelia, Sara Pulido. Sí, de nuevo Carla Jiménez eh, logra mandar este eh, zurdazo. Y bueno, eh, muy bien, Vania Villalobos que manda a tiro de esquina. Otra oportunidad más para las michoacanas. Allá vienen las rojiamarillas. El servicio de Jiménez, muy cerrado. Se quedó en banda la portera. El balón rebotado. Vamos a ver quién remata. Con lo justo, Belén Cruz alejando el peligro. Presiona Morelia todavía. Sandoval para Cruz Aley. La marca es de Lizondo. Le puntea la pelota. Hay falta, dice Francia González. Y vendrá una más al área para Monarcas. Drama absoluto del José María Morelos y Pavón. Lindo partido. En esta fecha número 5 de la apertura 2019. Morelia viene por el cuarto. Lo quiere ganar el conjunto michoacano. Vamos a ver dónde la mete Mari Paz Barbosa. En el área la veo a Jiménez, también está Sandoval, allá va Ruiz, allá va Guerrero, está Cruzaley, está Torres, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rematadoras las que mete Morelia. Ahí está el servicio de Barbosa, primer poste, Jiménez que no puede, el rechace todavía le va a quedar a Cruzaley, intenta abrirse el espacio, Cruzaley de espaldas al marco. Vamos a ver si puede sacar el servicio, no señor, le rebotaron la pelota, habrá saque de puerta para Tigres que respira Sara Pulido. Ah, intenso se vive este cierre de partido, Marco, donde para cualquiera de los dos equipos puede existir este gol de la victoria. Sin embargo, bueno, pues Monarcas ha hecho su partido y ha estado buscando lograr el cuarto. Silbatazo al centro, palmas de la afición, termina el partido en el José María Morelos y Pavón. 
vibrante empate entre el campeón, las campeonas de la Liga MX Femenil Tigres y Monarcas que estuvo cerca de llevarse un triunfazo, ganaba 3 por 1 pero no pudieron cerrar el partido 3 por 3 al final Sara Pulido, tu comentario después de estos 90 minutos en los que vibramos en serio en el José María Morelos y Pavón Marco tienes voz de profeta dijiste que se venía una sorpresa en este encuentro y bueno eh, Monarcas estuvo a punto de llevarse la victoria, un gran partido por parte de las michoacanas, hay que reconocerlo y bueno, eh, al final se quedan con este empate 3 por 3, un empate, me quedo yo con un empate a sabor a victoria por parte de las canarias. Ahí están las michoacanas demostrando una vez más que le pueden competir a cualquiera en la Liga MX Femenil, faltó lo que hablábamos al principio capitalizar y transformar este esfuerzo y este talento en triunfos pero se acercó el conjunto de Filadelfo Rangel que ahí va a despedirse entre palmas de su público el público que le reconoce el esfuerzo por supuesto así que de esta manera a nombre de la producción encabezada por Giovanni García Sara Pulido en el comentario y análisis su servidor Marco Malvido en el relato muchísimas gracias y hasta la próxima Puesto que esto a nosotros eh, el empate no nos, no nos deja tranquilos. Fue una gran reacción en el segundo tiempo de mi equipo. Eh, mantuvo un poquito de personalidad y con eso nos alcanzó. Vamos trabajando. Uh, hemos tenido muchos altibajos en la alineación. De a poco vamos a ir ajustando debido a que se fueron seleccionadas. Tuvimos al algunas expulsadas y estamos en ese tenor de trabajar y buscar el mejor funcionamiento de este equipo. Bueno, siempre han tenido su calidad, son jugadoras importantes para el equipo, necesitan irse ajustando obviamente a ese cambio de manos que, que van teniendo, eh, prácticamente se bajaron del avión y nos venimos para acá, vamos de a poco eh, metiéndolas a la idea futbolística que pretendemos, y, y buscando que seamos un equipo que mantenga mejor la pelota y que siempre busque el arco de enfrente. Sí, no, satisfecho de ninguna manera. Obviamente de, nos ponemos la vara muy alta. Siempre estamos pensando que cada semana tenemos que ser un equipo que, que sea protagonista. Entendemos que todos los, los partidos van a ser de una calidad muy alta por, por, lo, que nos, por lo que significa eh, mi equipo y por lo que pretenden los rivales, ya que al final siempre es el equipo a, a vencer. ¿no? Sí. Sí, bueno, la verdad que un equipo, no me gusta hablar mucho de rival, pero me gustó un equipo que nunca bajó los brazos, un equipo que, que intentó luchar siempre, no da pelotas por perdidas. Afortunadamente nosotros logramos recomponer, no nos vamos contentos, pero vamos paso a paso, ¿no? Sí, obviamente tendremos que buscar cuál es el mejor funcionamiento independientemente de la edad de las jugadoras. Yo creo que eh, en el fútbol no hay futbolistas este, grandes o jóvenes. Pienso que hay jugadores buenos y malos. <coughs> de encontrar quién es el que se adapta mejor al, al sistema para que este equipo logre funcionar y generar una competencia interna importante por los puestos para que obviamente no nadie se relaje de lo que me preguntas de cómo aprovechar este, esto, bueno, pues yo creo que eh, todas las chicas hoy tienen ya una oportunidad de estar en, en algún club, obviamente ha ido cambiando la liga, han mejorado mucho todos los equipos en la parte, en la parte física, veo una, una mejora notable en la parte táctica 
y obviamente va a ser un torneo distinto, sobre todo por el tema, como bien lo dices, de no solamente las, las mayores, sino también las mexicoamericanas, y el, el tema de que se abrió al formato nacional. ¿no? Entonces, aunque con Morelia o Monarca sí nos hemos enfrentado en el grupo, pues obviamente hay, hay equipos con los que se desconoce todavía cómo, cómo será su rivalidad, ¿no? Este, dar ese paso al siguiente nivel eh, obviamente nos está costando no puedo decirte qué es lo que haya pasado ahora en el Panamericano estoy muy concentrado con mi equipo este, me da pena no poder responderte pero creo que este, yo necesito concentrarme en lo que es mi equipo y dejar de lado eso ¿no? gracias buenas tardes.